Hello. Hello. Yes, I'm outside. Hey, Waalaikum Salam. I see a bit of key connected us in. Maybe it's a moment of time. हेलो आईसीएबी के ऊपर कनेक्टेड असेन जी सर कनेक्टेड असेन आप पत्तर पोंटा पेते चाचेन बाई टाकटा फेरोत पेते चाचेन शेटाओ के उंगी का नाम और भी तरह उल्लेख करे दिए निशे शाखर करे दाखिल कर बैठ तो ऐ सिलो मोटा मोटी अपना देश आते आज के शुल्को आ पत्तर पौन संपर्क की तो आलोचना एरुपरे जो दी अपना देश को ना प्रस्तुत थाके शुन्ते बात से शबाई जी है को ना प्रस्तुत नहीं जो दे प्रोस्टो ना था के ताहोले अम्रा बीस मिनटे रखता विरोधी ते जावो विरोधी र पौरे अम्रा परोबोटी आलोचना था शुरू कर बो जी सर ओके ताहोले अखंड बाजे शारे आट्टा अपना रा ठीक आट्टा पंचा से कनेक्टेड हो बेन जी सर अम्र ठीक बीस मिनट पौरे कनेक्टेड हो बो थैंक यू
Halo. Halo. Apakah kita sunte pasti nama ke? Si sir. Sir, sunna jatse. Sunna jatse. Kami nonton slide open kuri si. Dekte pasti. Si sir. Si sir. Transit and transit. Right. So itu cukup satu alasan. Kami agak agak parti alasan kuri file bahalo hoto. Jadi ok, pasti tidak nai. Amra satu alasan itu sesh kuri file. Transshipment and transit. So एकाने ट्रांसशिपमेंट बोलते मुल्लो तो की धारणे का जो क्रम के अम्रा बुझे था कि शेटा अम्रा देख बो ये टा मुल्लो तो कस्टम साइन अमादेर जे कस्टम साइन 1969 ये कस्टम साइनेर सेक्शन एक्शन एक उस थे के एक्शन चौबीस है मुल्लो तो ट्रांसशिपमेंट संपूर्ण की तो विधान गुलूल ले का से तो ट्रांसशिपमेंट � where cargo is unloaded from one vessel and loaded them into another to complete a journey to the final destination. Now, let's see what we can do. This is the first time of the transshipment. Let's see what we can do. This is the first time of the transshipment. So, let's see what we can do. This is the first time of the transshipment. This is the first time of the transshipment. पोषाते होंगे इजे निर्दिष्ट एक टी जाएगा थे के अरेक टी निर्दिष्ट हो जाएगा है और तात अल्टीमेट डेस्टिनेशन में पोषण और पोथी मुद्दे ये पोन्नो टा एक टा जहाज थे के अरेक टा जहाज है बाएक टा बाहुन थे के अरेक टा बाहुने आपना लोड करते होंगे और तात पोन्नो टा कुन्ह एक टा निर्दिष्ट हो बाहुने जेते होले पोथी मुद्दे ताके ये जे पुरी बहुनेर माध्यम बाहुन है शेटा पुरी वर्तन करते हैं अभी बोला हो से इट इस बेसिकली ए ट्रांसफर ऑफ इंपोर्टेड गुड्स फ्रॉम एनी कस्टम स्टेशन टू सामादर कस्टम स्टेशन और एनी फॉरेन डेस्टिनेशन आर ए जातियों का जो कमर क्षेत्रे कुनो धारणे ड्यूटी टैक्स सार्ज कारण इधर उन्हें कर्ज को मेरे माध्यम में मुल्लों तो एक टा पोन्नो एक जायगा थे के अरेक जायगा है पूरी बहुने जे शुभिदा टा ट्रांसपोर्ट बा ट्रांसफरेड जे फैसिलिटीज शुद्ध शेटा प्रोवाइड करा है अब रे एक टा एग्जाम्पल दिले विषय टा आपना आरोप परिश्कार हो बे दरोन अब रे किंतु इ मुहूर्ते ऐ शुभिदा गुलो दिए था कि ट्रांसशिपमेंट एवं ट्रांजिट शुभिदा तो दरोन भारत के अम्रा आगे अपना ये ट्रांजिट शुभिदा दी था हम अनेक आगे थे कि ट्रांजिट शुभिदा सिलो नौ पोते इटा दरोन कोलकाता आ हल्दिया पोर्ट थे के अपना पोन्नो पुरी बहन करे शे पोन्नो गुलो अपना आ ये आमादेर जे सिलेटेर सिलेटे� आ शिमान तो बोलती आ इलाके जहाँ से करें निये जाओ है एवं शेखान थे के वो इटा बार भारतीय निये जाए इटा किन्तु अनेक पूरों नो दिर गुदीन धुरे यही पद्धति टा आपना पोसोलितो सिलो आशा में शाते विशेष करे आ शंप्रोति अम्रा ट्रांसशिपमेंट शोभिदा टा दिसी एवं यही ट्रांजिट एवं ट्रांसशिपमेंट अकॉन ट्रांसशिपमेंटर पौधोती टा होलो अमर जेटा बोल्ला हम जे पोथी मोड़ दे बाहुन टा चेंज होबे पुन्नो टा कुनो ना कुनो एक टा जाएगा ये अनलोड होबे एवं शेटा आबार उन्नो एक टा बाहुने लोड होबे तार पौर इटा फाइनल डेस्टिनेशने जाबे दोरोन इंडिया थे के बा उन्नो कुनो देश थे के एक टा बाहुने कबाड़ बन होते पारे ट्रैक होते पारे शे बाहुने उठलो उठे ये टा बांग्लादेश भूखंडो व्यवहार करे बांग्लादेश भूखंडो व्यवहार करे धरो नहीं टा ये बा अखाउरा तमाबील बाशुना मोरजीत ये स्टेशनेर माइदो में ये ऐसे स्टेशनेर माइदो में ये टा आवार इंडिया ते चलेगा लो एवं ये पुन्नोटा किंतु अनलोड 
সোনা মসজিদে কারণ বাংলাদেশি বাহনটা কিন্তু আর ইন্ডিয়ায় যাবে না ওখানে আবার আনলোড হবে এবং সেখান থেকে আবার ইন্ডিয়ার কোনো বাহনে উঠে এই পণ্যটা ইন্ডিয়ায় চলে যেতে পারে নেপালে চলে যেতে পারে ভুটানে চলে যেতে পারে এই যে পদ্ধতিটা বা প্রসেসটা এটাকে বলছি আমরা ট্রান্সশিপমেন্ট আর ট্রানজিটের ক্ষেত্রে আর বাহন কোনো পরিবর্তন হয় না এই পণ্যটা একটা নির্দিষ্ট জায়গা থেকে একটা নির্দিষ্ট বাহনে করে আলটিমেট ডেস্টিনেশনে পৌঁছে দেয়া হয় যে ট্রানজিট ইজ এ কাস্টমস প্রসিডিওর দ্যাট অ্যালাউস গুডস টু বি মুভড অ্যাক্রস ইন্টারন্যাশনাল বর্ডার্স আন্ডার কাস্টমস কন্ট্রোল এবং বলা হচ্ছে ইট ইজ বেসিক্যালি ট্রান্সফার অর ট্রান্সপোর্টেশন অফ ইম্পোর্টেড গুডস ইন দ্য সেম কনভেন্স খেয়াল করুন এখানে কিন্তু আর বাহন পরিবর্তন হচ্ছে না টু এ কাস্টম স্টেশন অফ এনি কান্ট্রি অর এনি ডেস্টিনেশন আউটসাইড দ্যাট কান্ট্রি উইদাউট পেমেন্ট অফ ডিউটি আমরা দেখলাম যে দুটো জায়গায় এখন ট্রানজিটের একটা এক্সাম্পল দিলে আরো পরিষ্কার হবে ধরুন কলকাতা থেকে ভারতীয় কাবার্ড ভ্যানে বা ভারতীয় ট্রাকে একটা পণ্য বাংলাদেশ ভূখণ্ডে ঢুকলো ধরুন বেনাপোল পোর্ট দিয়ে বেনাপোল পোর্ট দিয়ে ঢোকার পরে ওই পাহনটাই সরাসরি বাংলাদেশ ভূখণ্ড ব্যবহার করে ধরুন আপনার এই আখাউরা অথবা সোনা মসজিদ অথবা তামাবিল বন্দর দিয়ে ওই বাহনটাই করি সরাসরি এই পণ্যটা ধরুন ইন্ডিয়াতে নেপালে অথবা ভুটানে চলে যাবে এই পদ্ধতিটাকে বলছি আমরা ট্রানজিট তাহলে দেখুন জটিল বিষয় না খুবই সহজ ট্রান্সশিপমেন্ট একটা নির্দিষ্ট জায়গা থেকে আর একটা নির্দিষ্ট জায়গায় পণ্য পরিবাহিত হবে কিন্তু প্রথিমধ্যে বাহনটা পরিবর্তন হতে পারে এক ব্যাখ্যাধিকবার পরিবর্তন হতে পারে আর ট্রানজিটের ক্ষেত্রে কোনো বাহনের পরিবর্তন হয় না যে জায়গা থেকে এটা শুরু করে ফাইনাল ডেস্টিনেশন পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের টেরিটরি ব্যবহার করে এই পণ্যটা আলটিমেট ডেস্টিনেশনে পৌঁছে যায় দুটো ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম এখানে কোনো ধরনের ডিউটি ট্যাক্স চার্জ করা হয় না এর অন্যতম কারণ হলো যেহেতু এখানে আমরা শুধু একটা পণ্য পরিবহনের অথবা হ্যান্ডলিং সুবিধা দিচ্ছি লোডিং আনলোডিং অ্যান্ড ট্রান্সপোর্টেশন ফেসিলিটিস দেয়া হচ্ছে যে পণ্যটা পরিবাহিত হচ্ছে সেই পণ্যটা যে দেশের আপনার ট্রান্সপোর্ট অথবা যে দেশের ভূখণ্ড ব্যবহার হচ্ছে সেই দেশে এই পণ্যটা ভোগে ব্যবহার হচ্ছে না অর্থাৎ সেই দেশে এই পণ্যটা খালাস হচ্ছে না এবং সেখানে এটা কনজিউম হচ্ছে না সে কারণে এই জাতীয় পণ্যের উপরে কোনো ধরনের ডিউটি ট্যাক্স আমাদের কাস্টমস আইনের বিধান মোতাবেক যে ডিউটি ট্যাক্স আরোপ হয় সেই ডিউটি ট্যাক্সটা প্রযোজ্য হয় না তবে এক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট ফি বা চার্জ আদায় হয় যেটাকে আমরা ট্রান্সশিপমেন্ট অ্যান্ড ট্রানজিট ফি বলে থাকি এখানেও দেখুন কাস্টম সাইনের সেকশন একশো পঁচিশ এবং একশো উনত্রিশ এ এই দুই ধারার বিধান মোতাবেক এই ধরনের আপনার ফেসিলিটিস এনশোর করার ক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট অঙ্কের ফি আদায় করা হয় বা চার্জ আদায় করা হয় যেটাকে আমরা ট্রান্সশিপমেন্ট অর ট্রানজিট ফি বলছি এবং এই ধরনের ফি নিরূপণ হয় মূলত যে যে দেশের ভিতরে সম্পাদিত চুক্তির আওতায় ট্রানজিট বা ট্রান্সশিপমেন্ট চুক্তির আওতায় এই ধরনের সুবিধাগুলো দেয়া হয় এই দুই দেশের ভিতরে যে চুক্তি সম্পাদ সম্পাদিত হয় সেই চুক্তিটি কি ধরনের ফি নির্ধারিত হবে এবং সেই ফিটা কিসের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে এটা কি পণ্যের ন্যাচারের ভিত্তিতে নাকি পণ্যের পরিমাণের ভিত্তিতে এটা ওই চুক্তি অনুসারে দুই দেশ বা একাধিক দেশ যদি ইনভলভ হয় তাহলে তারা আলাপ আলোচনা করে এটা নির্ধারণ করে বলা হচ্ছে এখানে ট্রান্সশিপমেন্ট ফি অন এনি গুডস মে বি লেভিড অ্যাট সাস রেটস অ্যাজ ডিটারমাইন্ড বাই কান্ট্রি অফ ট্রান্সশিপমেন্ট আর ট্রানজিট ফি অন এনি গুডস মে বি লেভিড অ্যাট সাস রেটস অ্যাজ ডিটারমাইন্ড বাই কন্ট্রাক্টিং কান্ট্রিজ ট্রানজিটের ক্ষেত্রে যেহেতু আপনার একদম সরা বাহনের কোনো পরিবর্তন হয় না সরাসরি এটা যায় এখানে দুই দেশ বা একাধিক দেশ যারা যারা চুক্তিবদ্ধ তারা একসাথে বসে এই চুক্তির আওতায় এটা নির্ধারণ করে থাকে 
এখানে আপনার ট্রানজিট এবং ট্রান্সশিপমেন্ট রুল আপনার আপনাদের সাথে শেয়ার করা হয়েছে এটা আমরা আর এখানে আলোচনা করব না রুলটা আপনারা অবসর সময়ে দেখে নেবেন এখানে রুল ধরুন এই বিষয়গুলোই ডিটেইলস উল্লেখ থাকে রুলের ভিতরে ধরুন কোন একটা দেশের সাথে যেমন এই মুহূর্তে আমাদের যে ট্রানজিট ট্রান্সশিপমেন্ট বিধিমালা আছে আর সেটি ধরুন নৌপথে আছে ভারতের সাথে আর স্থলপথে আছে আমাদের নেপাল ভুটান এবং ভারতের সাথে তো এখানে মূলত এই পদ্ধতিগুলোই ডিটেইলস বলা থাকে আমরা একটু আলাপ করি এখানে তো যাই হোক আপনার বিধিমালা যেটা এটা ওপেন হচ্ছে না দেখছি তো এখানে মূলত এই দুই দেশের ভিতরে যে চুক্তির আওতায় মানে কিভাবে এই সার্ভিস গুলো প্রোভাইড করা হবে সেই বিষয়গুলোই আপনার এই বিধিমালায় উল্লেখ আছে এখানে যদি আপনারা খেয়াল করে দেখেন তাহলে দেখবেন যে বিধিমালায় আপনার এই চার্জ বা ফি কিভাবে নিরূপিত হবে এবং এই পণ্যটা যখন কোন একটা দেশের ভূখণ্ডে প্রবেশ করবে সেখানে তাদের কাস্টমস ফর্মালিটিস কি তাদের একইভাবে এই ম্যানিফেস্ট সাবমিট করতে হয় এবং সেই ম্যানিফেস্টের আওতায় আপনার একটা শর্ট ফর্মে তাদের জন্য আলাদা প্রেসক্রাইড ফর্মেট আছে সেই ফর্মেটে তাদের বিল অফ এন্ট্রি দাখিল করতে হয় এবং সেই বিল অফ এন্ট্রির ভিত্তিতে এই পণ্যের শুল্ক কর নিরূপিত হয় খেয়াল রাখবেন শুল্ক কর নিরূপিত হয় কিন্তু কোনো শুল্ক কর আদায় করা হয় না এবং যে দেশকে এই সুবিধাটা দেয়া হবে বা যে দেশ এই সুবিধাটা নিবে তাদেরকে এখানে একটা গ্যারান্টি দিতে হয় ব্যাংক গ্যারান্টি অথবা অঙ্গীকার নামা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আপনার ওই অঙ্গীকার নামা বা বন্ড সম্পাদিত হয় এই বন্ডের মূল বক্তব্যটা হলো যে পণ্যটা পরিবাহিত হবে এই পণ্যের উপরে যে প্রযোজ্য শুল্ক কর কোনো কারণে যদি এই পণ্য আলটিমেট ডেস্টিনেশনে না পৌঁছায় পথে মধ্যে যদি কোনো কারণে এই পণ্য আপনার বেহাত হয় বা আদারওয়াইজ যদি এটা এই সুবিধা প্রদানকারী দেশের ভূখণ্ডে কোনোভাবে আপনার খালাস হয় তাহলে এই পণ্যটাকে ইম্পোর্ট হিসাবে গণ্য করে এটার উপরে প্রযোজ্য শুল্ক কর যাতে এই ট্রানজিট ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা প্রদানকারী দেশ আদায় করতে পারে সেই কারণে ওই ধরনের একটি বন্ড অথবা ব্যাংক গ্যারান্টি নেওয়া হয় এই যাতে ওই গ্যারান্টি নগদায়নের মাধ্যমে আপনার সরকার এই প্রযোজ্য শুল্ক কর আদায় করতে পারে আর এ জাতীয় ক্ষেত্রে আপনার অনেক দেশই এখন আপনার ইলেকট্রনিক আপনার ট্রাকিং সিস্টেম চালু করেছে কন্টেনার ট্রাকিং সিস্টেম বা এই বাহন ট্রাকিং সিস্টেম সেটা হলো যে পণ্যটা এই ট্রানজিট ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা প্রদানকারী দেশে পৌঁছানোর পরে ওই দেশের আপনার ভূখণ্ড ব্যবহার করে যখন যাবে সেখানে আপনার একটা জিপিএস সিস্টেম জিপিআরএস সিস্টেমে আপনার এই লক ব্যবহার করা হয় যার মাধ্যমে আপনার এই বাহনটির পুরো মুভমেন্ট একটা হলো যে সিল একসাথে দুটো পারপাস সার্ভ করছে যেটা একটা ইলেকট্রনিক আপনার সিল এবং কন্টেনার ট্রাকিং সিস্টেম দুটো পারপাস সার্ভ করে যে এই লকটা যদি পথিমধ্যে কেউ ভাঙার চেষ্টা করে সেটাও আপনার এই মনিটরিং সেন্টার থেকে এটা ডিটেক্ট করা যাবে কোন পয়েন্টে এটা ভাঙার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং এই বাহনটার বর্তমান পজিশন কোথায় এটা রওনা দিল এটার লোকেশন কোথায় সেটাও ট্র্যাক করা যাবে তো এভাবে আপনার সেই যখন আপনার সার্ভিস প্রোভাইডিং কান্ট্রিতে প্রবেশ করে তখন সেখানকার কাস্টমস অথরিটি এই সিল লকগুলো যথাযথ আছে কিনা সেটা চেক করে ওকে পাওয়ার পরে ওই পণ্যের চালানের শুল্ক কর হিসাব করার পরে ওই গ্যারান্টির কপিগুলো অন্যান্য দলিলপত্র রিসিভ করে এই পণ্যটাকে আপনার খালাস দেয়া হয় অর্থাৎ পরবর্তী ডেস্টিনেশনে যাওয়ার জন্য অনুমতি দেয়া হয় এখানে আপনার পদ্ধতি দুটো একটা হলো যে যদি ঝুঁকিপূর্ণ কোনো আইটেম এখানে না থাকে সেক্ষেত্রে নর্মালি আপনার এই পণ্য খালাস দেয়া হয় আর যদি ঝুঁকি থাকে কাস্টম যদি মনে করে যে এভাবে ছেড়ে দেওয়াটা যৌক্তিক হবে না বা নিরাপদ হবে না সেক্ষেত্রে স্কটিং এর আপনার প্রবিশন আছে এই বিধিমালার ভিতরে সেক্ষেত্রে বলা আছে যে কাস্টমস 
কর্তৃপক্ষ এই পণ্য চালান আর যথাযথ স্কটিং এর মাধ্যমে আপনার সেই সীমান্তবর্তী এলাকায় কাস্টমস কর্তৃপক্ষ বরাবর এটা হস্তান্তর করতে পারবে অর্থাৎ তারা স্কট করে নিয়ে যাবেন এবং আপনার যে বন্দর ব্যবহার করে এই পণ্যটা আপনার অন্য দেশে চলে যাবে সেই বন্দর এই বন্দরে কর্মরত কাস্টমস কর্মকর্তার কাছে এটা হস্তান্তর করবেন এবং বিধিমালা এ জাতীয় কথাবার্তাও আছে যে প্রথম মধ্যে যদি কোনো কারণে এই যানবাহন নষ্ট হয়ে যায় বা কোন ধরনের সমস্যা দেখা দেয় তাহলে সেটা আপনার নিকটস্থ যে অধিক্ষেত্রের যে অধিক্ষেত্রে ওই বাহনটি অবস্থিত সেই অধিক্ষেত্রের কাস্টমস কমিশনার অথবা ভ্যাট কমিশনারকে অবহিত করতে হবে এবং এখানে যদি এই পণ্য চালান পরবর্তীতে ওই যানবাহনের মেরামত অথবা ওই যানবাহন পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয় তাহলে ওই অধিক্ষেত্রের কমিশনার তিনি তার তত্ত্বাবধানে বা তার মনোনীত কর্মকর্তার উপস্থিতিতে এই পণ্য তখন অন্য আর একটা বাহনে ট্রান্সফার করা হবে সেটাকে আবার আলাদাভাবে সিল লক করা হবে কারণ যখন ট্রান্সফার করতে যাবে তখন তো এক্সিস্টিং বাহনের আপনার কন্টেইনার সিল লক এগুলো ভাঙতে হবে তো সে কারণে এটাকে আবার অন্য বাহনে আপনার ট্রান্সফার করার পরে সেটাকে আবার সিল লক করতে হবে তো এই যে পদ্ধতিগুলো এই পদ্ধতিগুলো এই বিধিমালায় বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করা আছে অর্থাৎ ট্রানজিট এবং ট্রান্সশিপমেন্টের ক্ষেত্রে কন্ট্রাক্টিং কান্ট্রিগুলো কে কি ধরনের কার্যক্রম সম্পাদন করবে কিভাবে করবে কোন ফর্মে অঙ্গীকারনামা দিতে হবে এখানে কিভাবে আইজিএম দাখিল করবে কার কাছে আইজিএম দাখিল করতে হবে তারপর বিল অফ এন্ট্রি করবে সেই বিল অফ এন্ট্রি কীরকমের হবে এবং সেই বিল অফ এন্ট্রিতে এই তথ্যগুলো কে দাখিল করবে অঙ্গীকারনামা কি আমদানিকারক এই পণ্যের যিনি আমদানিকারক বা মালিক তিনি দিবেন না তার পক্ষে মনোনীত কোনো এজেন্ট দিবেন এই বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে এই আপনার ট্রানজিট এবং ট্রান্সশিপমেন্ট বিধিমালায় উল্লেখ আছে তো এই বিষয়ের উপরে যদি আপনাদের কোন ট্রানজিট এবং ট্রান্সশিপমেন্ট নিয়ে যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে এবার সেটা করতে পারেন निरूपण कर আমাদের এখন যে ট্রানজিট সুবিধা হচ্ছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আপনার যেমন ট্রান্সশিপমেন্টের আমাদের বেনিফিট হলো দুটো একটা হলো যে বাংলাদেশের বাহন ব্যবহার করতে হচ্ছে তার মানে বাংলাদেশের কোনো পরিবহন মালিক বা পরিবহন কোম্পানি এখানে কাবার্ড ভ্যান বা ট্রাক ভাড়া দিছে তার মানে সে এখানে এই পণ্য পরিবহন বাবদ সে একটা এখান থেকে তার একটা মানে ব্যবসা হচ্ছে সে এখান থেকে একটা আয় করতে পারছে আর এছাড়া এই পণ্যের ভিত্তিতে ধরুন পার মেট্রিক টন পার মেট্রিক টন পার কিলোমিটার একটা নির্দিষ্ট রেট সে ফর এক্সাম্পল ধরুন পঞ্চাশ টাকা তার মানে এই পণ্যটা বাংলাদেশের ভূখণ্ডে কত কিলোমিটার পারে দিবে সেটা একটা ফ্যাক্টর আরেকটি হলো কি পরিমাণে পণ্য পরিবাহিত হচ্ছে আবার সব পণ্যের ক্ষেত্রে আপনার এই ফি এক এক রকমের না ধরুন যদি একটু রিস্কি পণ্য হয় কেমিক্যাল বা এক্সপ্লোসিভ জাতীয় পণ্য হয় সেক্ষেত্রে আপনার এই ফিয়ের পরিমাণটা ভিন্ন এটা আলাদা এই যে বললাম যে কন্ট্রাক্টিং কান্ট্রি তারা আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে অথবা যে দেশ ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা দিচ্ছে তারা এই চুক্তির অধীনে এই ফিটা তারা নির্ধারণ করে এবং এখানে এমন কোনো ফি নির্ধারণ করা হয় না যেটার দ্বারা ধরুন যারা এই সুবিধাটা নিচ্ছে সেই দেশের আর্থিক ক্ষতি হয় আবার এমনও করা হয় না যে সুবিধাটা যারা দিচ্ছে তারা যাতে এখান থেকে কোনো ধরনের বেনিফিট না পান কারণ আপনি সুবিধা যে দেশ দিচ্ছে সে তো একটা অর্থের বিনিময় বিনা পয়সায় তো আর কাউকে সুবিধা দিবে না তো এই রেটটা ফিক্স না রেটটা নির্ভর করছে আপনার ডিস্টেন্সের উপরে আর পণ্যের নেচার অনুসারে আমরা আগে কিন্তু খেয়াল করেছেন কিন্তু দেখেন ট্রানজিট ফি ইজ চার্জ অ্যাকর্ডিং টু ওয়েট কোয়ান্টিটি অ্যান্ড নেচার অফ গুডস তার মানে পণ্যের পরিমাণ এবং তার নেচার অনুসারে এবং টোটাল ডিস্টেন্সের ভিত্তিতে এই চার্জ বা 
ফি যেটা সেটা নির্ধারিত হয় আর কার কোন প্রশ্ন প্রশ্ন না থাকলে আমরা পরবর্তী আলোচনায় যাই আমাদের আরো প্রায় তিনটা ইস্যু নিয়ে কথা বলতে হবে হ্যালো আপনাকে শুনতে পাচ্ছেন আমাকে আচ্ছা নতুন স্লাইড ওপেন করেছি দেখতে পাচ্ছেন জি স্যার কাস্টমস অ্যাডভান্স রুলিং জি স্যার স্লাইড মুভ করে জি স্যার মুভ করে ওকে ওকে তো আমরা পরবর্তী আলোচনা শুরু করি আজকে এই পর্যায়ে আমরা যেটা আলোচনা করব সেটা হলো কাস্টমস অ্যাডভান্স রুলিং কারো কি ধারণা আছে যে কাস্টমস অ্যাডভান্স রুলিং যেটা বলছি এই বিষয়টা কি কারো ধারণা আছে অনেক সময় তারা নিজেরা বুঝতে পারে না তখন স্যার কাস্টমস অধিদপ্তরের কাছে এটার অ্যাকচুয়াল এইচ এস কোডটা কি হবে সেই বিষয়ে নির্দেশনা জানতে চাইলে তারা একটা এখানে নির্দেশনা দেয় আপনার যথেষ্ট ভালো বলেছেন থ্যাংক ইউ সো মাচ এটা শুধু আপনার এই বন্ডেড প্রতিষ্ঠান বা রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠান না এটা যে কোনো আমদানিকারক যে কোনো আমদানিকারকে আপনার কোনো একটা পণ্যের বিষয়ে যদি বিশেষ করে আমরা জানি যে 
আমাদের যত পণ্য বিদেশ থেকে আমদানি হয় এবং সেই আমদানির ক্ষেত্রে এই সেস কোড এবং ভ্যালুটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ আমরা ওইদিন কাস্টমস অ্যাসেসমেন্ট এবং ক্লিয়ারেন্সের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে পাঁচটা ফিল্ড আপনার শুল্ক কর নিরূপণের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো এই পাঁচটা ফিল্ডের ভিতরে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এরিয়া হলো এই এইচ এস কোড এবং ভ্যালু তো এইচ এস কোডটা কেন গুরুত্বপূর্ণ কারণ এইচ এস কোডের ভিত্তিতে মূলত এই যে সরকারের বিভিন্ন ধরনের নিষেধাজ্ঞা শর্ত ধরুন এই পণ্য আমদানি করা যাবে না এই পণ্য আমদানি করতে হলে এই শর্ত পরিপালন করতে হবে এই এই সার্টিফিকেট লাগবে এই লাইসেন্স লাগবে এবং আমদানিকৃত প্রত্যেকটা পণ্যের বিপরীতে এই বিভিন্ন ধরনের ডিউটি ট্যাক্স কি পরিমাণে হবে সেটাও কিন্তু নিরূপিত হয় এই পণ্যের এই সেস কোড এবং বর্ণনার ভিত্তিতে তো সে কারণে এই সেস কোড খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ইস্যু এখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় এটা যে শুধু বাংলাদেশে ঘটে নট দ্যাট বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই দেখা যায় যে এই এইচ এস কোড উল্লেখ করার ক্ষেত্রে বা একটা পণ্যের এইচ এস কোড নিরূপণের ক্ষেত্রে আমরা প্রায়শই ভুল করে থাকি তাহলে ভুল করার ফলে এটা কাস্টম সিস্টেমে কাস্টম সাইনের বিধান অনুসারে এটা একটা মিস ডিক্লারেশন তার মানে এটা একটা অপরাধ হয়ে যাচ্ছে এবং এই অপরাধের কারণে তখন পেনাল প্রভিশন আছে দণ্ডের বিধান আছে তো এই কারণে যেটা হয় আমরা হয়তো পরবর্তী আগামী সেশনে এই পেনাল প্রভিশন নিয়ে আপনাদের সাথে আলাপ করব তো এর ফলে একজন আমদানিকারক ক্ষতিগ্রস্ত হন এই ধরনের মিথ্যা ঘোষণার কারণে সেই চালান নিষ্পত্তিতে সময় লাগে অতিরিক্ত আপনার জরিমানা তারপর পোর্ট চার্জ ড্যামারেজ নানান বিষয় ইনকার করে তো এটা যাতে না হয় আবার ধরুন একজন আমদানিকারক অনেস্টলি ধরুন ডিক্লার করতে গিয়ে একটা ভুল এইচ এস কোড দিয়ে দিল এবং সেই এইচ এস কোডের কারণে দেখা গেল তার একচুয়াল যে ডিউটি ট্যাক্স পরিশোধ করার কথা বা করা উচিত তার থেকে সে বেশি ডিউটি ট্যাক্সও পরিশোধ করতে পারে অর্থাৎ এইচ এস কোড ভুলের ফলে দুই ইন্ডি কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সুযোগ আছে রাষ্ট্র ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে একজন আমদানিকারকও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে তো সুতরাং এই ধরনের ক্ষতির শিকার যাতে কেউ না হন আর একজন আমদানিকারক যাতে তার আমদানিকৃত পণ্য খুব দ্রুত কাস্টমস কন্ট্রোল থেকে খালাস নিতে পারেন সেজন্য আপনার ওয়ার্ল্ড ওয়াইড একটা বেস্ট প্র্যাকটিস হলো যে এই পণ্যের এই শেষ কোডের বিষয়ে তিনি কাস্টমস কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে একটা অগ্রিম রুলিং নেবেন অর্থাৎ পণ্য আমদানির আগেই তিনি কাস্টমস কর্তৃপক্ষ থেকে একটা লিখিত ডিসিশন নেবেন এই যে ডিসিশন নেয়া এবং দেয়ার বিধান বা পদ্ধতি এটা কি আমরা বলছি কাস্টমস অ্যাডভান্স রুলিং এখানে দেখুন যে অ্যাডভান্স রুলিং আর বাইন্ডিং ডিসিশনস অর্থাৎ এই যে সিদ্ধান্ত সেটা বাধ্যতামূলক ম্যান্ডেটরি বোথ ফর ইম্পোর্টার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কাস্টমস অথরিটি অর্থাৎ এনবিআর যখন এ ধরনের একটা সিদ্ধান্ত দিবে তখন সেই সিদ্ধান্তটি পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত এইটা একজন আমদানিকারক এবং কাস্টমস কর্তৃপক্ষের মেনে চলা বাধ্যতামূলক এটা ইস্যু হয় জাতীয় রহস্য বোর্ডের অ্যাডভান্স রুলিং ইউনিট নামে জাতীয় রহস্য বোর্ডে একটি আলাদা শাখা আছে সেই শাখার মাধ্যমে এবং এই ধরনের রুলিং দেয়া হয় লিখিতভাবে আবেদন করতে হয় এই বিধিমালার প্রেসক্রাইড ফর্ম অনুসারে একজন আমদানিকারককে যে কোনো পণ্য আমদানির আমদানির পূর্ববর্তী মানে আমদানির ষাট দিন আগে বিধান হলো যে প্রেসক্রাইড ফর্মে আবেদন করতে হবে দু হাজার টাকা ফি সহ এবং আবেদনের সাথে সাপোর্টিং কিছু কাগজপত্র এগুলো দিতে হয় বলা হচ্ছে প্রায়র টু অ্যান্ড ইম্পোর্টেশন আর এক্সপোর্টেশন আমদানি বা রপ্তানির পূর্ববর্তী এটা দিতে হয় এই রিলেটেড একটা এসআরও আছে এসআরও নম্বর ওয়ান এইটি এইট অফ টু এবং এই এসআরওটা যখন প্রথম দু হাজার সালে জারি হয় তখন মূলত পণ্যের শুধু এইচ এস কোড বিষয়ে এই সিদ্ধান্ত দেওয়ার বিধান ছিল পরবর্তীতে সতেরো সালে এসআরওটি সংশোধন করে আপনার অরিজিন অব গুডস বিষয়টাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় তার মানে এই মুহূর্তে আপনার একজন আমদানিকারক বা রপ্তানিকারক তার পণ্য বিষয়ে পণ্যের এইচ এস কোড এবং অরিজিন অব গুডস বিষয়ে এই এনবিআর এর অ্যাডভান্স রোলিং শাখা থেকে অ্যাডভান্স রোলিং নিতে পারেন এই অ্যাডভান্স রোলিংটা কেন বলা হয়েছে যে অ্যাডভান্স রোলিং ফেসিলিটেড ট্রেড 
increase transparency and predictability and ensure certainty for traders khyal kore dekhun agam e dhoron ekta siddhanto power fole eta kintu trade ke facilitate korche trade ke apnar quick clearance er khetre apnar support dise karon jokhon ics code er bishoy ta advance nbr theke likhito akare janie deya hocche tokhon kintu ar oi assessing officer বা অ্যাপ্রুভিং অফিসারের আর এইচ এস কোড নিয়ে গবেষণার কোনো সুযোগ নেই যদি দেখা যায় যে অ্যাডভান্স রুলিং এ উল্লেখিত পণ্য তার বিবরণ এবং আমদানিকৃত পণ্যের বিবরণ হুবহু একই আছে সঠিক আছে তাহলে এই এইচ এস কোড কাস্টমস মেনে নিতে বাধ্য তার মানে তখন তাৎক্ষণিকভাবে এইচ এস কোড নিয়ে আর ফার্দার তার কোনো স্টাডি বা ফার্দার কোনো অ্যানালিসিস এর সুযোগ নেই এর ফলে আপনার বোত এন্ডে সিস্টেম ট্রান্সপারেন্ট হয় এবং এখানে কোনো ম্যানিপুলেশনের আর সুযোগ থাকে না যে কাস্টমস কর্মকর্তা এটাকে নানানভাবে ম্যানিপুলেট করে আপনার আমদানিকারক বা রপ্তানিকারককে হ্যারেস করবেন বা অন্য কোনোভাবে তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেন সেটার কোনো সুযোগ নেই একজন আমদানিকারক যখন অ্যাডভান্স কোন একটা এইচ এস কোড সম্পর্কে জানতে পারেন তখন তিনি কিন্তু ওই পণ্যের শুল্ক করের পরিমাণ কত তারপরে এই পণ্যের উপরে কোনো ধরনের আহ এম্বার্গ আছে কিনা রাষ্ট্রের কোনো নিষেধাজ্ঞা আছে কিনা কোনো কন্ডিশন আছে কিনা এই বিষয়গুলো তারা অ্যাডভান্স জেনে নিতে পারেন এবং তার যে বিজনেস প্ল্যানিং তিনি এই পণ্য আধু আনবেন কিনা আনলে সেক্ষেত্রে তার কস্ট কত পড়বে কত দরে বিক্রি করলে তার এখান থেকে এত পার্সেন্ট লাভ হবে অর্থাৎ তার এই যে বিজনেস প্ল্যানিংটা বিজনেস প্ল্যানিংটা এটা সম্পর্কে তিনি আগে ভাগেই এটা ধারণা নিতে পারেন আর এটা আপনার মানে ম্যান্ডেটরি এই কারণে আমাদের জন্য এটা আপনার বাস্তবায়ন করা ম্যান্ডেটরি কারণ এটা কিন্তু ডাব্লুটিও টিএফ এর এগ্রিমেন্টে উল্লেখ আছে আমরা যারা ডাব্লুটিও টিএফ এগ্রিমেন্ট অর্থাৎ ট্রেড ফেসিলিটেশন এগ্রিমেন্টে যারা সিগনেটরি তাদের এটা বাস্তবায়ন করা ম্যান্ডেটরি এবং আমরা যেহেতু বাংলাদেশ সরকার আপনার ডাব্লুটিও টিএফ এ তে স্বাক্ষরকারী দেশ সে কারণে আমাদেরকে অনেকগুলো অনেকগুলো ট্রেড ফেসিলিটেশন রিলেটেড আপনার অ্যাক্টিভিটি হ্যাঁ বাস্তবায়ন করতে হচ্ছে তার ভিতরে আমরা যেমন কাস্টমস অ্যাসেসমেন্ট এবং ক্লিয়ারেন্সের দিন আলোচনা করেছিলাম যে প্রি অ্যারাইভাল প্রসেসিং তারপর ই পেমেন্ট আমাদের যেমন কাস্টমসের অধিকাংশ পেমেন্টই এখন ধরুন প্রায় নাইনটি আমাদের পেমেন্ট কিন্তু ই পেমেন্ট এখন ম্যানুয়াল কোনো পেমেন্ট হয় না তো এগুলো কিন্তু এই ডাব্লুটিও টিএফ এর আমরা একটু পরে আর একটু আলোচনা করব অথরাইজ ইকোনমিক অপারেটর নিয়ে পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিট নিয়ে এগুলো কিন্তু সব আপনার এই ডাব্লুটিও টিএফ এর আপনার কম্পোনেন্ট ডাব্লুটিও টিএফ এর অ্যাক্টিভিটি এবং এগুলোর অধিকাংশই কিন্তু আপনার এই ট্রেড সিস্টেমকে আপনার ইজি করেছে সিম্প্লিফাই করেছে এবং এটা আপনার কুইক ক্লিয়ারেন্সকে সাপোর্ট দিচ্ছে আপনার কস্ট অফ ডুইং বিজনেসকে রিডিউস করছে এখানে আপনার এই যে আমরা বললাম যে এটা ডাব্লুটিও টিএফ এর এটা দেখুন খেয়াল করে ডাব্লুটিও টিএফ এর আর্টিকেল থ্রিতে এই অ্যাডভান্স রুলিং এর বিষয়টা উল্লেখ আছে অর্থাৎ প্রত্যেকটা দেশকে তার কাস্টম সিস্টেমে এই ধরনের আপনার অ্যাডভান্স রুলিং দেওয়ার জন্য আপনার মানে আলাদা সেকশন ব্রাঞ্চ বা ইউনিট তৈরি করতে হবে এবং এ বিষয়ে নীতি পদ্ধতি প্রণয়ন করতে হবে যাতে একজন ব্যবসায়ী খুব সহজেই এই এইচ এস কোড এবং আপনার পণ্যের অরিজিন সম্পর্কে ক্লিয়ার কাট ধারণা পেতে পারেন বা ধারণা নিতে পারেন এখানে বলা হয়েছে যে হাউ অ্যাডভান্স রুলিং ইউজফুল ফর ইম্পোর্টার এখানে দেখুন যে অ্যাট কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স যেহেতু অলরেডি একটা সিদ্ধান্ত মানে সরকারের সর্বোচ্চ অথরিটি এই এইচ এস কোডের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ অথরিটি হলো জাতীয় রাজস্ব বোর্ড তাদের তরফ থেকে ইস্যু করা আছে সে কারণে এই সিদ্ধান্তের ফলে যেটা হয় যে এখানে পণ্যের এক্সামিনেশন হবে আদার ডকুমেন্ট যাচাই বাসাই সব কিছুই হবে কিন্তু পণ্যের এইচ এস কোড বিষয়ে আর কোনো ফার্দার অ্যানালিসিস করার কোনো সুযোগ নেই কোনো ভিন্নতর কিছু 
পর্যবেক্ষণ থাকলে আইনের বিধান হলো যে সেটা তখন তাদেরকে লিখিত ভাবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে জানাতে হবে এবং এটা ফাস্টার ক্লিয়ারেন্সকে আপনার মানে যে কোনো ক্লিয়ারেন্সকে ফাস্টার করছে এবং আমরা যেটা বললাম যে একজন ব্যবসায়ী এটার ফলে তার বিজনেস প্ল্যানিংটা ইন অ্যাডভান্স করতে পারছেন তিনি এই পণ্যের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের প্রিফারেন্সিয়াল ডিউটি ট্যাক্স বেনিফিট পাবেন কি না সেটাও তিনি এখান থেকে নিরূপণ করতে পারছেন কারণ তিনি এইচ এস কোডের ভিত্তিতে এ ধরনের প্রিফারেন্সিয়াল কোনো ডিউটি বেনিফিট সেটা ওই এস আরও স্টাডি করে জানতে পারছেন প্লাস আমরা যেহেতু জানি যে অরিজিন একটা হলো ক্লাসিফিকেশন এবং অরিজিন এবং এই যে প্রিফারেন্সিয়াল যে টেরিফ বেনিফিট বা আপনার সুবিধাটা দেয়া হয় এগুলো অধিকাংশই দেখা যায় যে বিভিন্ন আপনার আন্তর্জাতিক বাইল্যাটারাল মাল্টিল্যাটারাল এগ্রিমেন্টের অধীনে যেমন সাপটা আপটা বেমস্টেকের অধীনে বিভিন্ন ধরনের পণ্যকে যে সুবিধা দেয়া হয় এবং আমরা জানি আমাদের যে সাপটা এগ্রিমেন্ট এই সাপটা এগ্রিমেন্টের আওতায় সার্কভুক্ত দেশের উৎপাদিত পণ্য নির্দিষ্ট কিছু পণ্য সেটা যদি সার্কভুক্ত দেশগুলোতে আমদানি রপ্তানি হয় সেখানে একটা এক্সট্রা টেরিফ বেনিফিট ডিউটি ট্যাক্সে বেনিফিট পাওয়া যায় সুতরাং এগুলো পাওয়ার ক্ষেত্রে এই অ্যাডভান্স রুলিং একটি আপনার গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসাবে বা সিস্টেম হিসাবে কাজ করছে এখানে জাতীয় রহস্য বোর্ডে যেটা বললাম যে অ্যাডভান্স রুলিং ইউনিট আছে এই ইউনিটের প্রধান হলেন মেম্বার কাস্টমস পলিসি আর তাকে সহায়তা করার জন্য ওই অ্যাডভান্স রুলিং ইউনিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রথম সচিব এটার মেম্বার আর সেকেন্ড সেক্রেটারি অ্যাডভান্স রুলিং ইউনিটের জেনে তিনি এটার মেম্বার সেক্রেটারি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন আর এই কার্যক্রম করতে গিয়ে তারা আপনার এই যে অ্যাডভান্স রুলিং ইউনিটের যে সভাপতি মেম্বার কাস্টমস পলিসি তিনি এই অ্যাডভান্স রুলিং দিতে গিয়ে যদি মনে করেন যে এই বিষয়ে ফার্দার আপনার অ্যানালিসিস করা প্রয়োজন এবং আবেদনের যাবতীয় বিষয়গুলো চুলচেরা বিশ্লেষণের জন্য আপনার অন্য কোনো কাস্টমস কর্মকর্তাকে ইভেন একজন এক্সপেরিয়েন্সড আপনার অন্য প্রাইভেট সেক্টরের কোনো প্রতিষ্ঠানকেও বা কোনো ব্যক্তিকেও এই অ্যাডভান্স রুলিং কাজে সহায়তা করার জন্য এই কমিটিতে কো অপ করতে পারেন বা এই সংক্রান্ত আলোচনায় ডাকতে পারেন আমরা অলরেডি আলাপ করেছি যে অ্যাডভান্স রোলিং এই মুহূর্তে দেয়া হচ্ছে এইচ এস ক্লাসিফিকেশন এবং কান্ট্রি অফ অরিজিন এই দুটো বিষয়ের উপরে এখানে যে একটা বিষয় দেখব আমরা যে কারা এই অ্যাডভান্স রুলিং এর জন্য আবেদন করতে পারবেন বলা হয়েছে যে পার্সনস এস্টাবলিশড ইন বাংলাদেশ আর এলিজিবল টু অ্যাপ্লাই ফর অ্যান অ্যাডভান্স রুলিং যেমন একজন ইম্পোর্টার অথবা এক্সপোর্টার অথবা তাদের পক্ষে অথরাইজ অথরাইজ কোনো পার্সন এনি পার্সন উইথ এ লেজিটিমেট ইন্টারেস্ট ইন দ্য সাবজেক্ট অফ অ্যাপ্লিকেশন অর এ পার্সন অথরাইজ বাই হিম এখানে এস্টাবলিশ ইন বাংলাদেশ বলতে বোঝানো হয়েছে যারা বাংলাদেশের স্থায়ী বাসিন্দা অথবা কোন কোম্পানি অথবা এনটিটি যারা বাংলাদেশে রেজিস্টার্ড তারাই এই অ্যাডভান্স রোলিং এর জন্য আপনার অ্যাডভান্স রোলিং ইউনিটে আবেদন করতে পারেন এখানে আবেদন করার জন্য এই বিধিমালার পেসকাইড ফর্ম আছে ফর্ম ক এই ফর্ম ক মোতাবেক আপনার পণ্যের এইচ এস কোড বিষয়ে আবেদন করতে হয় দুটো ফর্ম আছে দুটো ফর্ম আপনার আলাদা আলাদা অরিজিনের জন্য কান্ট্রি অফ অরিজিনের জন্য আলাদা ফর্ম আর এইচ এস কোড বিষয়ে আলাদা ফর্ম আবেদনের সাথে সাপোর্টিং ডকুমেন্ট হিসাবে এই পণ্যের ক্যাটালগ বা ব্রোশিয়র অথবা ডিটেলস আদার যে সমস্ত তথ্যপাত্র আছে ধরুন কেমিক্যাল প্রোডাক্ট হলে সেখানে এম এস ডি এস বা অন্যান্য ডাটা শিট এবং আপনার এই কেমিক্যাল যদি আইটেম হয় সেখানে তার ইনগ্রেডিয়েন্ট বা কম্পোজিশন কি সেই সম্পর্কিত তথ্য ইভেন ক্ষেত্র বিশেষে ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস অথবা আদার কোনো স্পেশাল ক্যারেক্টারিস্টিক যদি থাকে বা ফিচার থাকে সেগুলো এটা দাখিল করতে হয় এই প্রেসকার্ড ফর্ম আবেদনের জন্য সেটা আমরা এনবিআর এর ওয়েবসাইট এখানে আছে সেখান থেকেও ডাউনলোড করে নিতে পারি অথবা এটা প্রিন্টেড আকারেও আপনার 
এই বাজারে এসআর এর সাথে পাওয়া যাচ্ছে আর অরিজিন অফ গুডস এর ক্ষেত্রে আবেদন ফর্ম হলো খ তাহলে এইচএস কোড বিষয় আবেদন এই বিধিমালার সাথে যে আবেদন ফর্ম আছে ফর্ম ক আর অরিজিন অফ গুডস এর ক্ষেত্রে হলো খ এখানেও ওই ডিটেইল ডেসক্রিপশন অফ দা অরিজিন অফ গুডস এবং সেখানে ওই পণ্যের ডেসক্রিপশনের পাশাপাশি এটার জেনেরিক কমার্শিয়াল অথবা নমুন যে সকল অন্যান্য নাম ধাম আছে ব্র্যান্ড মডেল সহ আর যে দেশের ইয়া হিসাবে ক্লেম করা হচ্ছে যে এই পণ্যটা উমুক দেশের তৈরি বা অরিজিন উমুক দেশের সেটার সাপোর্টিং দলিলপত্র এগুলো দাখিল করতে হয় এবং এখানেও ওই পণ্যের উৎপাদন প্রক্রিয়া বা অন্য কোনো বৈশিষ্ট্য যদি থাকে সেটাও আপনার আবেদনের সাথে সাপোর্টিং ডকুমেন্ট দিয়ে আপনার দাখিল করতে হবে মূল উদ্দেশ্য হল যে দাখিলকৃত দলিলাদের ভিত্তিতে যাতে জাতীয় রহস্য বোর্ডের অ্যাডভান্স রোলিং ইউনিট ইজিলি এই পণ্যগুলোর এই এইচ এস কোড এবং অরিজিন বিষয় আপনার দ্রুত সিদ্ধান্ত দিতে পারে আবেদনটা করতে হবে আপনার প্রেসিডেন্ট অ্যাডভান্স রোলিং ইউনিট বরাবর এবং একটা এ ফোর পেপারে আবেদন করতে হবে আবেদন করার বিধান হল যে পণ্য আমদানি বা রপ্তানি অর্থাৎ বিল অফ এন্ট্রি বা বিল অফ এক্সপোর্ট দাখিলের ষাট কর্ম দিবস পূর্বে খেয়াল করে দেখুন এটা কিন্তু অ্যাডভান্স রুলিং অর্থাৎ পণ্য আমদানি বা রপ্তানি করার আগেই রুলিং নিতে হবে এবং সেই রুলিং সেখানে ব্যবহার করতে হবে এর বাইরে কিন্তু কাস্টম সিস্টেমে ধরুন আমদানিকৃত পণ্যের শুল্ক কর নিরূপণের জন্য এইচ এস কোড নিয়ে যদি কোনো ধরনের বিতর্ক দেখা দেয় সেক্ষেত্রেও কিন্তু জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ওই এইচ এস কোডের বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেয় সেটাকে কিন্তু আমরা অ্যাডভান্স রুলিং বলবো না সেটা হলো শুধু রুলিং খেয়াল রাখবেন সেটা হলো ক্লাসিফিকেশন ডিসিশন অর রুলিং আর এটাকে বলছি আমরা অ্যাডভান্স রুলিং এর মূল কারণ হলো যে পণ্য আমদানি এবং রপ্তানি করার জন্য যে পণ্য আমদানির পরে যে খালাসের জন্য বিল অফ এন্ট্রি বা রপ্তানির জন্য বিল অফ এক্সপোর্ট দাখিল করব সেটার পূর্ববর্তী সিক্সটি ওয়ার্কিং ডেজ পূর্বেই এই ধরনের রুলিং নেয়ার বিধান সেই কারণে এটাকে বলছি আমরা অ্যাডভান্স রুলিং কিন্তু আমদানির পরেও কোনো পণ্যের এইচ এস কোড নিয়ে যদি ঝামেলা তৈরি হয় বা কোনো ডিসপিউট অ্যারাইজ করে তাহলে সেটারও সমাধান আছে সেটার জন্য এনবিআর কিন্তু সেটা অ্যাডভান্স রুলিং ইউনিট না সেখানে এনবিআর এর যে ক্লাসিফিকেশন আপনার কি বলে পলিসি ইউনিট আছে পলিসি সেকশন আছে তারা তখন সেটা পর্যালোচনা করে একটা সিদ্ধান্ত দেয় সেটাকে আমরা বলছি ক্লাসিফিকেশন ডিসিশন অর অনলি রুলিং এবং এই রুলিং দেওয়ার ক্ষেত্রে আবেদনের পরে যদি প্রয়োজন মনে হয় সেক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেন্টকে শুনানির সুযোগ দেয়া হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে পদ্ধতিটা ফলো করা হয় এখানে আবেদনের সাথে যে সকল তথ্যপত্র দিতে হবে সেটা দেখুন অ্যাপ্লিকেন্টের এনআইডির কপি অথবা বার্থ সার্টিফিকেট তারপর যদি তিনি কারো পক্ষে এটা করে থাকেন অথরাইজ কারো ইয়া থাকে তাহলে সেকার সেখানে অথরাইজেশন লেটার থাকতে হবে আর প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সব জায়গায় যে থাকবে নট দ্যাট প্রযোজ্য ক্ষেত্রে লেটার অফ ক্রেডিট কারণ অ্যাডভান্স যখন চাবেন অনেক ক্ষেত্রে সেটা থাকবে না আবার ধরুন কোনো একটা পণ্য আগে আমদানি হয়েছিল কোনো একটা এলসির এগেনস্টে বা পারফরমা এনবয়েস তখন সাপোর্টিং ডকুমেন্ট হিসাবে সেটা হয়তো উল্লেখ করা যাবে সেখানে বলা হয়েছে হোয়ার অ্যাপ্লিকেবল আর অন্যান্য স্পেশাল ফিচার যুক্ত তথ্যপত্র যদি থাকে সেগুলো আবেদনের সাথে দাখিল করতে হবে এবারে আসি যে আপনার এই অ্যাডভান্স রুলিং যেটা দেয়া হচ্ছে সেখানে আরো কিছু টেকনিক্যাল সাপোর্টের দরকার হয় আমরা বর্তমানে এনবিআর যে পদ্ধতি ফলো করে সেটা হলো যে ধরনের আবেদন পাওয়ার পরে যদি দেখা যায় যে আবেদনের বিষয়টা খুব একটা টেকনিক্যাল না এবং এটা আমাদের যে ক্লাসিফিকেশন রুল আমাদের আমরা যেটা প্রথম দিন আলোচনা করেছিলাম যে জিআইআর সেটা ফলো করে খুব সহজেই এই এইচ এস কোড বিষয়ে বা কান্ট্রি অফ অরিজিন বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেওয়া যাচ্ছে তাহলে সেটা এনবিআর এর অ্যাডভান্স রুলিং শাখাই করে দেয় কিন্তু যদি দেখা যায় যে না বিষয়টা অত সহজ একটু টেকনিক্যাল 
সেক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড যেটা করে সেটা হলো এই আবেদনগুলো তখন কাস্টম হাউস এবং ভ্যাট কমিশনারেট গুলোর কাছে মতামতের জন্য পাঠায় তাদের মতামত পাওয়ার পরে এরপর জাতীয় রাজস্ব বোর্ড একটা মিটিং করে সবার আয়োজন করে এবং সেই মিটিং এ আপনার যিনি অ্যাপ্লিকেন্ট তাকেও ডাকা হয় এবং একত্রে সবাই আলাপ আলোচনা করে পর্যালোচনা করে তারপর এক্সুয়াল যে এইচ এস কোড বা এক্সুয়াল যে অরিজিন সেই বিষয়ে তখন এই সিদ্ধান্তটা প্রদান করা হয় লিখিত আকারে আবেদন দাখিলের পরে সেই আবেদন প্রত্যাহারেরও সুযোগ আছে বিধিমালায় এখানে বলা হয়েছে অ্যাপ্লিকেশন মে বি উইথড্রন উইদিন থার্টি ওয়ার্কিং ডেজ অফ ইট সাবমিশন অথবা ইন ইন অ্যাপ্লিকেবল কেসেস হোয়ার অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেন্ট হ্যাজ শর্ট অ্যান্ড এক্সটেনশন অফ টাইম রিজনেবল টাইম টু বি অ্যালাউড বাই দ্য অ্যাডভান্স রোলিং ইউনিট অর্থাৎ আবেদন দাখিলের পরে যদি আবেদনকারী প্রত্যাহার করতে চান তারও সুযোগ আছে আবার যদি তিনি এই আবেদন করার পরে যদি তিনি এটা সময় বাড়ানোর জন্য সাপোর্টিং ডকুমেন্ট বর্ণান্য কিছু দেওয়ার জন্য করে থাকেন তাহলে অ্যাডভান্স রোলিং ইউনিট সেটাও কনসিডার করবে এখানে যেটা বললাম যে প্রসেসিং অফ অ্যাপ্লিকেশন ফর অ্যাডভান্স রোলিং যে আবেদন পাওয়ার পরে সেটা রিসিভ করতে হবে উইথ অ্যাকনলেজমেন্ট আর দলিলপত্র যাচাই বাছাই করতে হবে সাত দিনের ভিতরে যদি এডিশনাল ডকুমেন্টের প্রয়োজন হয় তাহলে পনেরো দিন সময় দিয়ে আপনার অ্যাপ্লিকেন্টকে পনেরো দিন সময় দিয়ে দলিলপত্র দাখিলের জন্য বলবেন এরপর তারা এটা যাচাই বাছাই করবেন এবং থার্ড পার্টি অপিনিয়ন যেটা বললাম যে ধরনের সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষেত্রে যদি প্রয়োজন হয় যে তৃতীয় কোনো এক্সপার্ট বা অন্য কারো মতামতের প্রয়োজন আছে তাহলে সেই থার্ড পার্টি অপিনিয়নও এক্ষেত্রে নেওয়া যাবে এখানে অ্যাডভান্স রোলিং এর ভিত্তি অর্থাৎ অ্যাডভান্স রোলিং যেটা দিবে জাতীয় রহস্যবোধ তার মূল ভিত্তিটা হবে দাখিলকৃত দলিলাদি আমদানিকারক আবেদনের সাথে যে দলিলপত্র রেকর্ডপত্র দাখিল করবেন সেই দলিলপত্র রেকর্ডপত্রগুলোই হবে এখানে আবেদনের মূল ভিত্তি সুতরাং কোনো একটা আবেদনের সাথে দাখিলকৃত দলিলাদি যদি মিসলিডিং হয় অথবা ইনকারেক্ট হয় এবং সেটার ভিত্তিতে যদি কোনো অ্যাডভান্স রোলিং জারি হয় এবং ভবিষ্যতে এটা শনাক্ত হলে সেই অ্যাডভান্স রোলিং ইনভ্যালিড হিসাবে গণ্য হবে এবং এটার ক্ষেত্রে যে ভুল এইচ এস কোড বা ভুল অরিজিন ভিত্তিতে পণ্য খালাস হয়েছে সেটাও আপনার প্রকৃত এইচ এস কোড বা প্রকৃত আইন অনুসরণ করে সেটা তখন কোনো শুল্কায়ন বা লিগাল অ্যাকশন নেওয়া যাবে আপনার এই অ্যাডভান্স রোলিং ইস্যু করার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে অ্যাডভান্স রোলিং ইউনিট এই আবেদন পাওয়ার উইদিন ফোর্টি ফাইভ ওয়ার্কিং ডেজ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন আর এই অ্যাডভান্স রোলিং ইউনিটে আপনার যেটা করবে সেটা হলো একটা রোলিং নাম্বার এই যে নাম্বার ইয়াগুলো ইস্যু হবে এটা অর্থ অর্থ বছর ভিত্তিক এটার একটা নাম্বারিং করতে হবে যাতে আপনার ইজিলি সংখ্যাটা নিরূপণ করা যায় যে একটা নির্দেশ অর্থ বছরে কতগুলো এ ধরনের অ্যাডভান্স রোলিং দেয়া হয়েছে আর যদি কোনো কারণে আপনার এই কোনো পণ্যের বিষয়ে ধরুন ডকুমেন্ট ওয়ান্টিং বা অন্য কোনো কারণে এই সিদ্ধান্ত দেয়া না যায় তাহলে সেটাও লিখিতভাবে অ্যাপ্লিকেন্টকে জানিয়ে দিতে হবে অ্যাডভান্স রোলিং এর ভিতরে কি কি জিনিস থাকবে বলা হয়েছে যে কন্টেন্টস অফ অ্যাডভান্স রোলিং যে নেইম অ্যান্ড কন্ট্রাক্ট অ্যাড্রেস অফ দ্য অ্যাপ্লিকেন্ট তারপর তিনি কত তারিখে আবেদন দাখিল করেছিলেন আর এই যে পণ্যের বিষয়ে তিনি সিদ্ধান্ত চেয়েছেন সেটার ডেসক্রিপশন কি আর এখানে আপনার এরপরে যে অ্যানালিসিস এবং সেখানে আরও কিছু তথ্যপাত্র থাকবে এবং সেইটার ভিত্তিতে আপনার যে সিদ্ধান্তটা দেয়া হয়েছে সেই সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষেত্রে যে আমাদের যে ক্লাসিফিকেশনের যে রুল আছে সেই ক্লাসিফিকেশন রুলের কোন রুল ফলো করে এবং কি কি তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে এই রুলিংটি দেয়া হয়েছে সেই বিষয়টা আপনার 
এখানে এই অ্যাডভান্স রোলিং এর যে আদেশ জারি হবে সেখানে এটা উল্লেখ থাকবে এবং এটার ভ্যালিডিটি কতদিন সেটাও উল্লেখ থাকবে নরমালি আপনার এখানে ভ্যালিডিটি শো করা হয় বা উল্লেখ করা হয় 18 মান্থস অর্থাৎ এই ধরনের একটা অ্যাডভান্স রোলিং ইস্যু হওয়ার পরবর্তী 18 মাস পর্যন্ত এটা রোলিংটা বলবৎ থাকবে এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে 18 মাস পর্যন্ত বলবৎ থাকবে 18 মাসের পরে কি হবে 18 মাসের পরে আপনার ডিসিশন ফারদার কোনো চেঞ্জ না হলে এটার আপনার পরিবর্তন হয় না ওইটাই অনুসরণ করা হয় যদি কোনো কারণে ধরুন ডব্লিউসিও বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ যদি এই পণ্যের এইচএস কোডের বিষয়ে ভিন্নতর কোনো সিদ্ধান্ত না দিয়ে থাকে কখন আপনার অ্যাডভান্স রোলিং ইস্যু করা যায় না বা ইস্যু করা হয় না বলা হয়েছে যে যে পণ্যের বিষয়ে বা যে পণ্যের এইচএস কোড বিষয়ে বা আপনার এই কান্ট্রি অফ অরিজিন বিষয়ে সিদ্ধান্ত চাওয়া হচ্ছে সেই বিষয়টা যদি সরকারের কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনাল এদের অধীনে আপনার বিবেচনাধীন থাকে অর্থাৎ মামলার কোনো মামলা এই বিষয়ে যদি কোনো আদালতে কোনো মামলা থাকে এবং কোনো আদালতে যদি একটি বিচারাধীন থাকে তাহলে সেই আদালতের মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এই বিষয়ে আপনার কোনো অ্যাডভান্স রোলিং দেয়া যাবে না কারণ আদালতের অবস্থান হলো আমাদের যে কোনো সরকারি দপ্তর বা কর্তৃপক্ষের ঊর্ধ্বে আর কোনো আদালত যদি বা ট্রাইব্যুনাল যদি কোনো বিষয়ে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকেন ধরুন কোনো একটা বিষয়ে অলরেডি উচ্চতর আদালত একটা সিদ্ধান্ত দিয়েছেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে ওই সিদ্ধান্তটা চেঞ্জ করার এক্তিয়ার এনবিআর এর নেই সে কারণে এই জাতীয় সিদ্ধান্ত যেখানে আছে সেই বিষয়ের উপরেও কোনো অ্যাডভান্স রোলিং ইস্যু করা হয় না আর যদি ওই যে তথ্য উপাত্ত তার ভিত্তিতে যদি এই পণ্যের সঠিক এইচএস কোড নিরূপণ করা কোনো কারণে সম্ভব না হয় আর কোনো ইস্যুতে যদি ধরুন কোনো কারণে অ্যাডভান্স রোলিং ইউনিট কোন পণ্যের এইচএস কোডের বিষয়টি আগে নিষ্পত্তি না করতে পেরে আপনার রিজেক্ট করেছে সুতরাং রিজেক্টেড কোনো ইস্যুর উপরে ফার্দার কোনো আবেদন করা যায় না আমরা যেটা বলেছিলাম যে বাইন্ডিং যে এটা একটা বাইন্ডিং ডিসিশন এবং এই বাইন্ডিং আপনার বোথ ফর কাস্টমস অ্যান্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ রোলিং হোল্ডার অর্থাৎ যিনি এই পণ্যের এইচএস কোড বা অরিজিন বিষয়ে রোলিং নিয়েছেন উভয়ের ক্ষেত্রে এটা মানে মেনে চলা বাধ্যতামূলক এটা আমরা অলরেডি শেয়ার করেছি যে এটার ভ্যালিডিটি হলো এইটিন মান্থস কবে থেকে এটা কার্যকর হবে বলা হয়েছে যে তারিখে অ্যাডভান্স রোলিং অফিসিয়ালি ইস্যু হয়েছে প্রত্যেকটা অ্যাডভান্স রোলিং তার একটি নাম্বার থাকবে এবং তার উপর একটি ডেট থাকবে সুতরাং এই যে নাম্বার এবং ডেট সেই নাম্বার এবং যে তারিখে এটি ইস্যু হবে সেই তারিখ থেকে এটা কার্যকর হবে মডিফিকেশন অফ অ্যাডভান্স রোলিং এভাবে একটা অ্যাডভান্স রোলিং ইস্যু হওয়ার পরে সেটা মডিফাই করার সুযোগ আছে কিনা আছে বিষয়টা হলো ধরুন কোন একটা অ্যাডভান্স রোলিং জারি হলো সেই অ্যাডভান্স রোলিং জারি হওয়ার পরে রুলিং হোল্ডারও যদি মনে করেন যে এনবিআর যে রুলিংটি জারি করেছে সেটা ডিফেক্টিভ সেটা প্রপারলি জারি হয়নি অথবা ধরুন এ ধরনটা রুলিং জারি হওয়ার পরে কোনো কাস্টমস কর্তৃপক্ষ যারা মাঠ পর্যায়ে দায়িত্ব পালন করেন তারাও চাইলে এই রুলিং এর উপরে আপত্তি দিতে পারেন সেক্ষেত্রে নিয়ম হলো যে যখন এনবিআর এই অ্যাপ্লিক্যান্ট অথবা কাস্টমস কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এ ধরনের কোনো আপত্তি পাবেন বা কোনো ভিন্ন মতামত পাবেন তখন বিধান হলো সেটা তারা আবার পুনরায় পর্যালোচনা করবেন এবং পর্যালোচনার পরে যদি দেখা যায় যে না যে আপত্তিটা উত্থাপিত হয়েছে সেটা কারেক্ট সেক্ষেত্রে তখন তারা এই ইস্যুকৃত অ্যাডভান্স রোলিংটা সংশোধন করবেন অথবা একটা রিভাইজ ফ্রেশ আপনার অ্যাডভান্স রোলিং জারি করবেন বলা হয়েছে ইনভ্যালিডেশন অফ অ্যাডভান্স রোলিং যে অ্যাডভান্স রোলিং কখন ইনভ্যালিড হবে আমরা যেটা দেখলাম যে যদি কোনো মিথ্যা তথ্য 
বা মিথ্যা আপনার অ্যানালিটিক্যাল ইয়ার ভিত্তিতে রিপোর্টের ভিত্তিতে ইনফরমেশনের ভিত্তিতে আপনার কোনো অ্যাডভান্স রুলিং নেওয়া হয় এবং সেটা যদি পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রমাণিত হয় তাহলে সেই অ্যাডভান্স রুলিং ইনভ্যালিড হিসাবে গণ্য হবে এখানে যেটা আমরা আলোচনা অলরেডি করেছি যে অপরচুনিটি টু বি হার্ড এখানে যিনি অ্যাপ্লিক্যান্ট তিনি যদি এই অ্যাডভান্স রুলিং পাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো মৌখিক বক্তব্য আবেদনের পাশাপাশি তিনি তার বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে চান এক্সপ্লেন করতে চান এবং সে বিষয়ে তিনি যদি কোনো বক্তব্য উপস্থাপন করতে চান তার এক্সপার্ট সহ তাহলে তাকে সেই সুযোগ দিতে হবে রিভিউ অব অ্যাডভান্স রুলিং সেটা হলো যে এই রুলিং পাওয়ার পরে ওই যে মডিফিকেশন রুলিং ইয়া রিভিউ দুটো মোটামুটি একই ন্যাচারের যে এ ধরনের একটা অ্যাডভান্স রুলিং ইস্যু হওয়ার পরে সেটা আপনার আপনার কর্তৃপক্ষ আবার রিভিউ করতে পারবে দ্য ডিসপোজাল অফ রিভিউ মাস্ট বি মেড উইদ ইন সিক্স ওয়ার্কিং ডেজ পাবলিকেশন অফ অ্যাডভান্স রুলিং যে অ্যাডভান্স রুলিং গুলো জাতীয় রহস্য বোর্ড থেকে ইস্যু করা হবে সেটাকে আপনার পাবলিকলি আপনার পাবলিশ করতে হবে তো নর্মালি এটা কোনো পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিয়ে পাবলিশ করা হয় না এটা এনপিআর এর আপনার হ্যালো মঞ্জুর আহমেদ সাহেব আপনার মাইক্রোফোনটা একটু মিউট করবেন মঞ্জুর সাহেব মঞ্জুর সাহেব শুনতে পাচ্ছেন আমাদের আর একজন বোধ হয় মোস্তাফিজুর রহমান একটু তো আরেকটি হলো যে এই এটা আপনার এনবিআর এর যে ওয়েবসাইট আছে কাস্টম সম্পর্কিত যে ওয়েবসাইট সেই ওয়েবসাইটে এটা প্রকাশ করা হয় যাতে আপনার ওয়েবসাইট থেকে আপনার মাস পিপল এই পণ্য পণ্য এবং তার এস এস কোড সম্পর্কে আপনার জানতে পারেন আর এক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে কনফিডেন্সিয়ালিটি অফ অ্যাডভান্স রুলিং এটা হলো যে অ্যাডভান্স রুলিং দেয়ার ক্ষেত্রে যদি কোনো তথ্য উপাত্ত যিনি অ্যাপ্লিক্যান্ট তার যদি কোনো রিকোয়েস্ট থাকে যে এই জাতীয় তথ্য উপাত্ত আমি অ্যাডভান্স রুলিং পাওয়ার জন্য সাপ্লাই দিচ্ছি কিন্তু এই জাতীয় তথ্য উপাত্তটা যাতে অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান জানতে না পারে কেন এখানে তার কিছু বিজনেস সিক্রেসি থাকতে পারে তার ধরুন পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে তার রেসিপির ক্ষেত্রে কিছু আলাদা গোপন কিছু বিষয় থাকতে পারে যেটা তিনি হয়তো অন্যকে জানাতে চাচ্ছেন না কারণ এটা তার হয়তো বা ইন্টালেকচুয়াল প্রপার্টি রাইট সেই বিবেচনায় তাহলে এটা যদি তিনি তার আবেদনে উল্লেখ করেন তাহলে সেটা অ্যাডভান্স রোলিং ইউনিট এটা পরিপালন করবেন তো এই ছিল আপনাদের সাথে আমার অ্যাডভান্স রোলিং সম্পর্কিত আলোচনা এর উপরে যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে এবার সেটা করবেন অ্যাডভান্স রোলিং এর উপরে কারো কোনো প্রশ্ন নেই প্রশ্ন না থাকলে আমরা পরবর্তী আলোচনায় যাই আপনার কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন আমদানিকারক যদি মনে করেন যে তিনি স্মুথলি তার আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম করতে চান এই এইস এস কোড নিয়ে এক এক স্টেশনে এক এক রকমের মতামত দিচ্ছে এক এক অফিসার এক এক ধরনের সিদ্ধান্ত দিচ্ছে তিনি এই হাসেল থেকে মুক্ত হতে চান এবং তিনি তার বিজনেস প্ল্যানিং এর জন্য তার এই তথ্য উপাত্ত গুলো তার প্রয়োজন তাহলে একজন আমদানিকারক যে কোনো পণ্যের ক্ষেত্রে যে কোনো সময় এই অ্যাডভান্স রোলিংটা নিতে পারেন এটা কোনো ইয়া নেই যে হ্যাঁ যে এটা যে তাকে নিতেই হবে এটা দরকার হলে নিবেন দরকার না হলে তিনি নিবেন না
তার অ্যাডভান্স রুলিংস তো স্যার শুধু দুইটা জিনিসের উপরে নেওয়া হচ্ছে তাই না স্যার এইচএস কোড আর কান্ট্রি অফ অরিজিন জি আপাতত এই দুটো বিষয়ের উপরে দেয়া হচ্ছে প্রথমে ছিল শুধু ইয়া এইচএস কোড আর পরে আপনার 17 সালে আবার অরিজিনটাকে যুক্ত করা হয়েছে थैंक यू স্যার
হ্যালো আপনারা শুনতে পাচ্ছেন আমাকে স্যার জি স্যার আমরা এই পর্যায়ে আপনাদের দুটো বিষয় নিয়ে শেয়ার করব কিন্তু আমি দুঃখিত আমি কোনোভাবেই অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করলাম আমার পাওয়ার পয়েন্ট ওপেন হচ্ছে না নানান ভাবে চেষ্টা করলাম কোনোভাবে ওপেন করতে পারছি না কি সমস্যা দেখা দিয়েছে বুঝতেছি না আমি কখনো এই ধরনের সমস্যা আগে পড়িনি তো যাই হোক আমি বেসিক ধারণাটা দেই এমনি তো ডকুমেন্ট আপনারা পেয়েছেন হ্যাঁ ডকুমেন্ট গুলো আছে আপনাদের কাছে ডকুমেন্ট গুলো পড়ে নিবেন আমি আপনাদেরকে বেসিক ধারণাটা এখান থেকে দিয়ে দিই আমরা যে বিষয়টি নিয়ে এখন কথা বলবো সেটা হলো অথরাইজ ইকোনমিক অপারেটর সংক্ষেপে আমরা বলছি এটাকে এইও তো এইও হলো যে মূলত এটা হলো বাংলাদেশে যারা ব্যবসা বাণিজ্য করেন আমদানি রপ্তানি কার্যক্রমের সাথে যারা ইনভলভ তাদের ভিতরে যারা ট্রাস্টেড ট্রেডার যাদেরকে আমরা বিশ্বাস করব কিসের ভিত্তিতে বিশ্বাস করব তাদের প্রিভিয়াস পারফরমেন্সের ভিত্তিতে এবং একটু আগে আমি আপনাদেরকে এটাও বলেছি যে এই যে ডাব্লু টিও টিএফ এ সেই ডাব্লু টিও টিএফ এর যে ট্রেড ফেসিলিটেশন যে অ্যাক্টিভিটি গুলো আছে সেই অনেকগুলো অ্যাক্টিভিটির ভিতরে এই যে পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিট অ্যাডভান্স রুলিং অথরাইজড ইকোনমিক অপারেটর তারপর ই পেমেন্ট তারপর আপনার ধরুন এই যে আমরা অ্যাডভান্স রুলিং নিয়ে কথা বললাম এগুলো কিন্তু সব এই আপনার ডাব্লু টিও টিএফ এর অ্যাক্টিভিটি বা কম্পোনেন্ট এখানে মূলত এই অথরাইজড ইকোনমিক অপারেটরের যে বিধানটি বা এই বিষয়টি বেশি আপনার হাইলাইটেড হয়েছে আপনার নাইন ইলেভেনের পরে আপনার যখন টুইন টাওয়ার ধ্বংস হলো আমেরিকার এর আগেও এ ধরনের বিষয় ছিল কিন্তু এটা আরো বেশি জোরালো হয়েছে এই টুইন টাওয়ার আপনার বিধ্বস্ত হওয়ার পরে তখন আপনার এই ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন ওয়ার্ল্ড কাস্টমস অর্গানাইজেশন সবারই একটা আর্স তৈরি হলো যে এই ধরনের ঝুঁকি তো যে কোনো দেশের যে কোনো পরিবহনের ক্ষেত্রে হতে পারে একটা পণ্য যখন আপনার এই আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এটা যখন মুভ করবে তখন এই পণ্য পরিবহনকারী জাহাজের ভিতরে বড় ধরনের একটা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে যদি ওই কন্টেইনারের ভিতরে আপনার ক্ষতিকারক বা এক্সপ্লোসিভ ন্যাচারের অথবা আপনার এই এই ন্যাচারের কোনো পণ্য যদি সেখানে থাকে তাহলে এই জায়গাগুলোকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় এই জায়গাগুলোকে কিভাবে অ্যাড্রেস করা যায় প্রপারলি যা সেখান থেকেই আপনার এই পদ্ধতির আপনার বিকাশ হয় এবং সেখানে ইয়া হয় যে পলিসিটা এরকমের যে প্রত্যেকটা দেশ তার যারা ম্যানুফ্যাকচারার ইম্পোর্টার এক্সপোর্টার এবং সার্ভিস প্রোভাইডার এদের ভিতরে যারা ট্রাস্টেড যাদের প্রিভিয়াস বিজনেস অ্যাক্টিভিটিতে কোনো ধরনের অনিয়ম হয়নি কোনো ধরনের বিচ্যুতি নেই এবং তাদেরকে একটা আপনার আইডিয়াল ইন্টারন্যাশনাল বেস্ট প্র্যাকটিস বা আইডিয়াল একটা এনভারনমেন্ট অথবা সিচুয়েশন তাদের ফ্যাক্টরিতে বা তাদের প্রতিষ্ঠানে থাকতে হবে যেমন আপনারা যদি এই বিধিমালাটা পড়েন তাহলে বিধিমালাটার ভিতরে দেখবেন যে একটা প্রতিষ্ঠান এ ধরনের অথরাইজড ইকোনমিক অপারেটর হওয়ার জন্য আবেদন করতে হলে তার কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে তার কিছু গুণাবলী থাকতে হবে ধরুন সেই প্রতিষ্ঠানে বিগত আট দশ বছরে রাজস্ব ফাঁকি সংক্রান্ত মিথ্যা ঘোষণা সংক্রান্ত কোনো ধরনের অভিযোগ নেই তার বিরুদ্ধে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ বা অন্য কর্তৃপক্ষের কোনো মামলা বা এ ধরনের কোনো কিছু বিচারাধীন নেই প্রতিষ্ঠানটা অত্যাধুনিক ব্যবস্থাপনা আধুনিক মেশিনারি বা তার বিভিন্ন সিকিউরিটি সিস্টেম সেই বিষয়গুলো তাদের এনশিওর করা আছে ধরুন ফ্যাক্টরি প্রেমিসটা উন্নত সেখানকার ইন্টারনাল যে সিকিউরিটি সেফটি তারপর তাদের এমপ্লয়ি স্টাফ যারা আছে তারা ওয়েল ট্রেন্ড তারা অধিকাংশই আপনার এই ফ্যাক্টরিতে প্রবেশের ক্ষেত্রে অ্যাক্সেস কন্ট্রোল যেটা আমরা যে যে কোনো লোক যে কোনো সময় যাতে এই প্রতিষ্ঠানে ঢুকতে বের হতে না পারে এবং এই প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় অ্যাক্টিভিটিগুলো যেখানে সিকিউরিটি এনশিওর করার প্রয়োজন সেই জায়গাগুলো সিসি ক্যামেরা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অর্থাৎ 
এটা একটা সেফ এবং সিকিউরড বিজনেস প্রেমিস সেটা ম্যানুফ্যাকচারিং হোক ট্রেডিং হোক বা অন্য যে কোনো প্রকারেই হোক তাহলে এই ধরনের প্রতিষ্ঠান যারা তাদেরকে তখন প্রত্যেকটা দেশের কাস্টমস কর্তৃপক্ষ তাদেরকে অথরাইজড ইকোনমিক অপারেটর হিসাবে সার্টিফিকেট দিবে এটা আলাদা কিছু না এটা একটা সনদ এই ধরনের সার্টিফিকেট পাওয়ার ক্ষেত্রে তাদেরকে এই বিধিমালায় যে শর্তগুলো দেয়া আছে এই শর্তগুলো পরিপালন করতে হবে এবং আমি যেগুলো বললাম এগুলোই দেখবেন আপনার এই শর্ত হিসাবে আছে তাহলে একটা প্রতিষ্ঠান এভাবে শর্ত পূরণ করে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন করতে হবে এবং এই আবেদন করতে হবে আমাদের যে কাস্টমস মূল্যায়ন এবং অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিশনারেট নামে আলাদা একটি দপ্তর আছে ওই দপ্তরের কাছে কারণ এই বিধিমালায় এই আবেদন গ্রহণ করা এবং আবেদন আহ্বান করা আবেদন গ্রহণ করা এই আবেদন যাচাই বাছাই করা সরেজমিনে ফ্যাক্টরি ভিজিট করা এবং এই বিধিমালা অনুসারে এই প্রতিষ্ঠান বা ফ্যাক্টরি তারা পরিচালিত হচ্ছে কিনা সেই বিষয়গুলো তারা সরেজমিনে যাচাই করে যদি দেখা যায় যে বিধিমালা অনুসারে তারা পরিচালিত হচ্ছে তখন তাদের অনুকূলে এই অথরাইজড ইকোনমিক অপারেটর সনদ ইস্যু করার জন্য তারা জাতীয় রহস্য বোর্ডের কাছে সুপারিশ করবেন এবং জাতীয় রহস্য বোর্ড তার ভিত্তিতে এই ধরনের প্রতিষ্ঠানকে আপনার অথরাইজড ইকোনমিক অপারেটরের সার্টিফিকেট দিবেন এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে এই সার্টিফিকেট পাওয়ার ফলে এই প্রতিষ্ঠানগুলোর মানে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কি বেনিফিট বা কি ধরনের সুবিধা পাবে আমরা কাস্টমস অ্যাসেসমেন্ট এবং ক্লিয়ারেন্স পদ্ধতি নিয়ে যে আলোচনা করেছিলাম গত সেশনে সেখানে আপনারা দেখেছিলেন যে এসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সফটওয়্যারে আমাদের চারটা লেন আছে চারটা চ্যানেল আছে গ্রিন চ্যানেল ব্লু চ্যানেল ইয়োলো চ্যানেল এবং রেড চ্যানেল আপনারা দেখেছেন সেখানে যে এই অথরাইজড ইকোনমিক অপারেটর প্রতিষ্ঠানগুলো আপনার গ্রিন চ্যানেল সুবিধা পাবে এয়ারপোর্টেও যেমন আমাদের গ্রিন চ্যানেল এখানেও কিন্তু এই কাস্টম হাউসগুলোতে যে গ্রিন চ্যানেল সেম ন্যাচারের বেনিফিট অর্থাৎ যখন একটা প্রতিষ্ঠান অথরাইজড ইকোনমিক অপারেটর হিসাবে হনত পাবে তখন কাস্টমস কর্তৃপক্ষ এবং আপনার বন্দর কর্তৃপক্ষের কাছে এই প্রতিষ্ঠানটা একটা বিশ্বস্ত রিলায়াবল ট্রাস্টেড একটা প্রতিষ্ঠান হিসাবে চিহ্নিত হবে সুতরাং তখন এই প্রতিষ্ঠানগুলোর আপনার আমদানিকৃত পণ্য চালানের কোনো ফিজি অনেক ধরনের বেনিফিট তার ভিতরে একটা হলো যে তাদের পণ্য চালান আমদানির পরে স্বাভাবিক অবস্থায় কোনো ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন হবে না অন দ্য বেসিস অফ সাবমিটেড ডকুমেন্ট কাস্টমস ওয়েল অ্যাসেস দ্য ডিউটি ট্যাক্স অফ এই অর্গানাইজেশন এবং এই দাখিলকৃত দলিলাদের ভিতরে যদি কোনো ওয়ান্টিং থাকে ধরুন আটটা দলিলাদি দাখিল করতে হবে ফর অ্যাসেসমেন্ট পারপাস কিন্তু এই মুহূর্তে এই প্রতিষ্ঠান সবগুলো দলিলাদি দাখিল করতে পারছে না কিছু ডকুমেন্ট তার ওয়ান্টিং অথবা কিছু ডকুমেন্ট অরিজিনাল না তিনি মেইল কপি অথবা ফ্যাক্স কপি দিয়ে আপনার বিল অফ এন্ট্রি দাখিল করেছেন তাহলে যেহেতু এটা একটা অথরাইজড ইকোনমিক অপারেটর সে কারণে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ এই ডকুমেন্ট ওয়ান্টিং থাকা সত্ত্বেও তার পণ্য চালান শুল্কায়ন পূর্ব খালাস দেবে এক্ষেত্রে বিধান হলো পরবর্তীতে তার দলিলপত্র দাখিল হলে সেটা পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিটের আওতায় যাবে অর্থাৎ খালাস পরবর্তী নিরীক্ষা তৃতীয়ত হলো এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে যদি কখনো ধরুন ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার আওতায় অথবা বিশ্বস্ত কোনো একটা সোর্স থেকে জানা গেল যে এই প্রতিষ্ঠানটার আমদানি চালানে একটা মিথ্যা ঘোষণা আছে বা ঝুঁকি আছে তাহলে সেক্ষেত্রে এই পণ্য চালান পরীক্ষা করতে হবে এই পরীক্ষা করার ক্ষেত্রেও যদি প্রতিষ্ঠান মনে করে যে না অভিযোগ যেটা এসছে এই অভিযোগ সঠিক না আমার পণ্য চালান অ্যাস পার ডিক্লারেশন সঠিক আছে এবং সেক্ষেত্রে তিনি যদি মনে করেন যে তিনি এই ফিজিক্যাল এক্সামিনেশনটা তার ফ্যাক্টরি প্রেমিসে নিয়ে করতে চান তাহলে তিনি কাস্টমস কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন করলে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ আর বন্দরে না এই পণ্যটা অনসেসিস ডেলিভারির ভিত্তিতে ফ্যাক্টরিতে নিয়ে ফ্যাক্টরি প্রেমিসে অফিসারদের পাঠিয়ে তারপর ওখানে পণ্যের পরীক্ষণ করা যাবে অর্থাৎ এটাও দেখুন একটা কিন্তু বেনিফিট যে পণ্য বন্দরে আর 
লোড আনলোড করতে হচ্ছে না ফ্যাক্টরিতে নিয়ে সেখানে পরীক্ষা করা যাবে তারপর ধরুন পেমেন্টের ক্ষেত্রে ডিউটি ট্যাক্স পেমেন্টের ক্ষেত্রে একটা ডেফার্ড পেমেন্ট আমরা ওই দিন আলোচনা করেছি যে ডেফার্ড পেমেন্টটা কি বর্তমানে কিন্তু আমাদের আইনে ডেফার্ড পেমেন্টের সুবিধাটা আছে একমাত্র সরকারি আধা সরকারি এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কিন্তু অথরাইজ ইকোনমিক অপারেটরের যে বিধিমালা এই বিধিমালায় এইও প্রতিষ্ঠানকেও এই ডেফার্ড পেমেন্টের সুবিধা দেয়া হয়েছে যদিও সেটা লম্বা নয় এটা আপনার তিরিশ দিনের যে একটা প্রতিষ্ঠান যদি তাৎক্ষণিক ডিউটি ট্যাক্স দিতে সক্ষম না হয় এবং সে যদি এইও হয় তাহলে তার আবেদনের ভিত্তিতে কাস্টমস তার এই শুল্ক কর বিলম্বে পরিষদের সুযোগ দিবে আর এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের নর্মাল যে অ্যাসেসমেন্ট এবং সেটার জন্য আলাদা আপনার অ্যাসেসমেন্ট গ্রুপ এবং এক্সামিনেশনের জন্য আলাদা গ্রুপ থাকবে অর্থাৎ তাদেরকে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অনুরূপ কোনো ট্রিটমেন্ট দেয়া হবে না তাদের আপনার ফাইলের উপরে আলাদা মার্কিং করা থাকবে এবং সেখানে আপনার এইও প্রতিষ্ঠান এরকম স্টিকার লাগানো থাকবে যাতে অফিসাররা সহজেই বুঝতে পারেন যে এটা এইও প্রতিষ্ঠানের ফাইল সুতরাং এই ফাইল আপনার প্রায়োরিটি বেসিসে আপনার নিষ্পত্তি করতে হবে এবং আপনার এই এইও প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে আরও কিছু বেনিফিট আছে সেটা হলো ধরুন রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন যে প্রোগ্রাম হয় অনুষ্ঠান হয় সেই প্রোগ্রামগুলোতে তাদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হয় যেটা অন্য সাধারণ ব্যবসায়ী বা প্রতিষ্ঠানগুলো এই সুবিধাগুলো পায় না এই ওর ক্ষেত্রে আরেকটা বেনিফিট হলো ধরুন বাংলাদেশের কোন একটা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের কোন একটা প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ সরকার বা জাতীয় রহস্য বোর্ড অথরাইজ ইকোনমিক অপারেটর হিসাবে সনদ দিল তাহলে এই প্রতিষ্ঠানটাকে বিদেশে যে সকল দেশের সাথে এই প্রতিষ্ঠান ব্যবসা বাণিজ্য করে এই প্রতিষ্ঠান আবেদন করলে ওই দেশও আপনার এই প্রতিষ্ঠানকে এই সেম বেনিফিট অর্থাৎ অথরাইজ ইকোনমিক অপারেটর হিসাবে আপনার তাকে অনুমোদন দিবে এখানে সরাসরি অনুমোদন দিতে বাধ্য নয় বিষয়টা হলো তখন আবেদনের ভিত্তিতে ওই প্রতিষ্ঠান মানে বিদেশে ধরুন আমেরিকাতেই বাংলাদেশের কোন একটা প্রতিষ্ঠান ধরুন স্কোয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস তার উৎপাদিত ঔষধ ইউরোপ আমেরিকার হয়তো ধরুন বিশটা দেশে রপ্তানি হয় এখন সে ওই বিশটা দেশেও এই অথরাইজ ইকোনমিক অপারেটরের যে বেনিফিট এই বেনিফিটটা পাওয়ার জন্য সে ওখানে আবেদন করবে আবেদন করার পরে ধরুন ওখানে বিশটা দেশ তারা এই ফ্যাক্টরি ভিজিট করবে বাংলাদেশে তার যে টোটাল অ্যাক্টিভিটি সেগুলো যাচাই বাছাই করার পরে দেখলো যে না অথরাইজড ইকোনমিক অপারেটর হওয়ার যে যে শর্ত বা যে কোয়ালিফিকেশন বা যে কোয়ালিটি দরকার সেটা এই প্রতিষ্ঠানের আছে তাহলে ওই বিদেশের যারা আমদানিকারক এই স্কোয়ার ফার্মাসিউটিক্যালসের প্রোডাক্টের যারা আমদানিকারক সেই দেশগুলো আপনার এই প্রতিষ্ঠানকে এই হিসাবে আপনার ট্রেড করবে সনদ দিবে এটাকে বলা হচ্ছে আপনার মিউচুয়াল রিকগনিশন এগ্রিমেন্ট এম আর অর্থাৎ এই ধরনের প্রতিষ্ঠানকে তখন পারস্পরিক আমদানি রপ্তানিকারক যত দেশ আছে তারা পরস্পর পরস্পরকে স্বীকৃতি দেবে আবার ধরুন আমেরিকার কোন একটা প্রতিষ্ঠান বা অস্ট্রেলিয়ার কোন একটা প্রতিষ্ঠান এইও সেই প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের সাথে নিয়মিত ব্যবসা করে সুতরাং ও বাংলাদেশে এই সুবিধা পাওয়ার জন্য বা বাংলাদেশে ওর আমদানিকৃত ওর সরবরাহকৃত পণ্য যাতে কোনো ধরনের এক্সামিনেশন বা এই ধরনের ইয়াতে না পড়ে যাচাই বাসাই না পড়ে তার ওই প্রতিষ্ঠানের সাপ্লাইকে যাতে আমদানিকারক দেশ সহজেই আপনার রিলাই করে বা ট্রাস্ট করে সেটার জন্য তারা আবেদন করলে তখন ধরুন বাংলাদেশ গভর্নমেন্টও এনবিআরও ওই প্রতিষ্ঠানকে এই এইও প্রতিষ্ঠান হিসাবে ট্রেড করবে এটাকে বলছি আমরা মিউচুয়াল রিকগনিশন এগ্রিমেন্ট তার মানে এখন খেয়াল করুন যে এইও তাহলে কি যে এইওর মাধ্যমে একটা প্রতিষ্ঠান তাহলে কি বেনিফিট পাচ্ছে হিউজ বেনিফিট ধরুন তার এই আমদানি রপ্তানি প্রক্রিয়া এইটা অনেক স্মুথ হবে শুধু বাংলাদেশই না ইভেন বিদেশে যে দেশে সে পণ্য রপ্তানি করবে সেই দেড় যখন জানবে যে এই প্রতিষ্ঠানটা বাংলাদেশে অথরাইজড ইকোনমিক অপারেটর হিসাবে 
সনদ প্রাপ্ত তখন ওই দেশেও তাদের এই পণ্যের এক্সামিনেশন অ্যাসেসমেন্ট ক্লিয়ারেন্স এইগুলো অনেক কুইকার হবে তো এইটাই হলো মোটামুটি আমাদের অথরাইজড ইকোনমিক অপারেটর সম্পর্কিত বিধিমালা বিধিমালাটা পুরোটা পড়লে আপনার পরিষ্কার ধারণা পাবেন আমি একদম জিস্ট অংশটুকু আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম এরপর ধরুন এখন কাউকে সনদ দিলে এইটা কি আজীবন বহাল থাকবে বিধান হলো না যে যে শর্ত তার জন্য পরিপালন ম্যান্ডেটরি বা যে কোয়ালিফিকেশনের ভিত্তিতে তাকে এই সনদ দেয়া হয়েছে কোন একটা প্রতিষ্ঠান যদি সেটা লঙ্ঘন করে বড় ধরনের কোন অনিয়ম করেন বা আইনের বিচ্যুতি করেন এবং সেই কারণে যদি তার এই সনদ বাতিলের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় তাহলে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ তার এই সনদ বাতিলও করতে পারবেন এবং এক্ষেত্রে বিধান হলো যে একবার কারো সনদ বাতিল হলে পরবর্তী পরবর্তী পাঁচ বছরের ভিতরে তিনি আর এই হিসাবে মানে পরিগণিত হওয়ার জন্য কোন আবেদন করতে পারবেন না এখানে একটা জিনিস বলে রাখি যে আমাদের দেশে এই মুহূর্তে আপনার টোটাল বারোটা প্রতিষ্ঠান প্রথম পর্যায়ে আমরা তিনটা ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিকে স্কোয়ার ইনসেপ্টা এবং বেক্সিমকো এই তিনটা ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিকে আমরা ট্রায়াল বেসিসে এই হিসাবে সনদ দিয়েছিলাম এবং এবছর আমরা আরও নয়টা প্রতিষ্ঠানকে টোটাল বারোটা প্রতিষ্ঠান আপাতত অথরাইজড ইকোনমিক অপারেটর হিসাবে সনদ প্রাপ্ত এবং বর্তমানে এই যে বিদ্যমান বিধিমালাটি আছে সেই বিদ্যমালাটি আরও ইউজার ফ্রেন্ডলি করার জন্য আরও সিম্প্লিফাই করার জন্য একটা কমিটি হয়েছে তারা কাজ করছে মানে এখানে যে বিষয়টা আমরা যদি ইন্ডিয়ার সাথে কম্পেয়ার করি তাহলে ইন্ডিয়াতে আপনার এই যে এক্সপোর্টার ইম্পোর্টার ম্যানুফ্যাকচারার তাদের ক্ষেত্রে ওখানে তিন স্তর বিশিষ্ট এইও চালু করেছে ওরা কিন্তু আমাদের দেশে কিন্তু তিন স্তর না আমাদের দেশে একটা স্তর তো এই একটা স্তর একবারে বাস্তবায়ন করা অনেক ডিফিকাল্ট কারণ এখানে শর্তগুলো অনেক কঠিন আর ইন্ডিয়াতে যেটা করেছে সেটা হলো ওরা তিনটা স্তরে তিনটা তিনটা টিয়ারে এটাকে বিন্যাস করেছে ধরুন টিয়ার ওয়ান এটা হলো প্রাইমারি লেভেলে এখানে আপনার নির্দিষ্ট কিছু শর্ত পরিপালন করলে তারা টিয়ার ওয়ান হচ্ছে তারা মিনিমাম কিছু বেনিফিট পাচ্ছে তারপর ধরুন দুই চার বছর পরে আবার তারা তাদের ব্যবসা বাণিজ্য পারিপার্শ্বিক অবস্থা আরও ডেভেলপ করছে তারা তখন আরো কিছু শর্ত পরিপালন করে টিআর টু এর জন্য ধরুন আবেদন করলো তারা টিআর টু আপনার সনদ পেল তারা বেনিফিট আরো বাড়তি পাবে তারপর হলো টিআর থ্রি সেটা আরো মানে উন্নত কিছু শর্ত বা উন্নত কিছু পরিস্থিতি তাদেরকে এনশিওর করতে হবে সেটা করলে তখন তারা আরো বাড়তি কিছু বেনিফিট পাবে অর্থাৎ টিআর ওয়ান তার শর্ত কম বেনিফিট কম ধরুন টিআর টু তার শর্ত মাঝারি মানের বেনিফিটও মাঝারি মানের আর টিআর থ্রি এটা হলো হাইয়েস্ট লেভেলে কন্ডিশন আদার রেস্ট্রিকশন এবং তাদের বেনিফিটটাও হাইয়েস্ট লেভেলে আর ইন্ডিয়া যেটা সার্ভিস সেক্টরের জন্য করেছে একটা স্তর একটা একটা লেভেল অর্থাৎ ওরা টোটাল এক্সপোর্টার ইম্পোর্টারদের জন্য তিন স্তর বিশিষ্ট তিনটা আপনার স্তরে এই বেনিফিটটা দিচ্ছে আর সার্ভিস সেক্টরের জন্য একটা তো আমরাও এখন এই তিন স্তর বিশিষ্ট আমদানি রপ্তানিকারকদের জন্য এই সুবিধা আর সার্ভিসের জন্য এক স্তর বিশিষ্ট একটা সুবিধা দেওয়ার লক্ষ্যে এক্সিস্টিং যে সারুটি আছে সেটি আপনার সংশোধনের কার্যক্রম বর্তমানে চলমান তো এই ছিল আপনাদের সাথে অথরাইজড ইকোনমিক অপারেটর বিষয়ে আলোচনা কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে করবেন আমাদের এই যে নতুন আপনার যে ইয়াটা হচ্ছে এই বিধিমালা যে সংশোধন হচ্ছে এটার ফলে অনেক প্রতিষ্ঠান চলে আসবে যেহেতু এখানে তিন স্তরের আপনার একটা এই সুবিধা আমরাও চালু করার চেষ্টা করছি এবং এটা কিন্তু আপনার আমাদের এই যে কাস্টমসের উপরে কাজের যে লোড সেটাকে কমাবে কারণ যখন আপনার ধরুন আপনি দশটা লোককে ধরুন ডিল করবেন 
আপনার কাছে যদি 10টা লোকই রিস্কি হয় আপনাকে 10টা লোকের দিকে নজরদারি করতে হবে আর ধরুন এই 10টা লোকের ভিতরে আপনার 6টা লোক আপনি ট্রাস্টেড হিসাবে চিহ্নিত করলেন এই 10টা 6টা লোক ভালো তাদের অ্যাক্টিভিটি সবকিছু এজ এজ পার ল এবং তারা কমপ্লায়েন্ট তাহলে আপনি তো 6টা লোকের দিকে অত নজর দিবেন না আপনি তাহলে 4টা লোকের দিকে নজর দিতে পারবেন এর ফলে হবে যেটা যে আমাদের যে এনফোর্সমেন্ট যারা অনিয়মের সাথে জড়িত তাদের দিকে আমাদের নজরদারিটা সুপারভিশন এনফোর্সমেন্ট এটা আরো এনহ্যান্স করা যাবে আর যারা ট্রাস্টেড তারা गवर्नमेंटের দেয় এই बेनिफिट গুলো পাবেন যেহেতু তারা আপনার ট্রাস্টেড প্রতিষ্ঠান তখন তারা এই बेनिफिट গুলো এনজয় করবেন এর ফলে আমাদের কাস্টম সিস্টেমে ক্লিয়ারেন্স দ্রুত হবে এবং আমাদের মানে দুষ্ট যারা অনিয়মের সাথে জড়িত তাদের দিকে আপনার মনিটরিংটা আরো এফেক্টিভ হবে জোরদার হবে আর কারো কোনো প্রশ্ন আচ্ছা যদি প্রশ্ন না থাকে আমরা আরেকটি বিষয় সংক্ষেপে ধারণা দিয়ে শেষ করব আজকের সেটা হলো পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিট আপনারা এমনি জানেন যে যে কোনো প্রতিষ্ঠানের এই যে অ্যাক্টিভিটি কার্যক্রম সেটা যাচাই করা অর্থাৎ আইন এবং বিধিসম্মত উপায়ে কোনো একটি ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে কিনা সেটা যাচাই করাই হলো অডিট এবং অডিটের মাধ্যমে মূলত তার ওভারঅল যে অ্যাক্টিভিটি সেই অ্যাক্টিভিটিটা আপনার ভেরিফাই করা হয় যাচাই করা হয় যে তার কার্যক্রমে কোথাও কোনো ধরনের ত্রুটি বিশ্রুতি আছে কি নাই এখানে খেয়াল করে দেখুন আমরা বলছি পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিট যেহেতু কাস্টম সিস্টেমে আপনার পণ্য দ্রুত খালাস করার একটা পদ্ধতি হলো যে দাখিলকৃত দলিলাদির ভিত্তিতে পণ্যগুলো কাস্টম দ্রুত খালাস করে দিবে এবং আমরা যেটা দেখলাম যে যে গ্রিন চ্যানেল ব্লু চ্যানেল এই দুটো চ্যানেলই কিন্তু আপনার পণ্যের ফিজিক্যাল এক্সামিনেশনের প্রবিশন নাই গ্রিন চ্যানেল এবং ব্লু চ্যানেল ভুক্ত যে সকল প্রতিষ্ঠান তাদের স্বাভাবিক অবস্থায় বড় ধরনের কোনো অভিযোগ না থাকলে তাদের কোনো পণ্য চালান ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন হবে না তার মানে তাদের সাবমিটেড ডকুমেন্টের ভিত্তিতে কাস্টমস শুল্কায়ন করবে এবং শুল্ক কর আদায় পূর্ব পণ্য চালান খালাস দিয়ে দিবে এতে কি হবে এর ফলে পণ্য দ্রুত খালাস করা যাবে বন্দরে মাঝে মাঝে যে কনজেশন তৈরি হয় পণ্যের লট তৈরি হয়ে যায় স্টক তৈরি হয়ে যায় এবং বন্দরে অনেক সময় দেখা যায় যে পণ্য মুভ করা যায় না কন্টেইনার জটের কারণে এটা হয় যে আমাদের দেশে এখনও আমরা অধিকাংশ পণ্য চালানি কিন্তু ফিজিক্যাল এক্সামিন করি কারণ আমরা ওই ওইভাবে এই যে ট্রাস্টেড ট্রেডার অথবা অথরাইজড ইকোনমিক অপারেটর এই বিষয়গুলো এখনও ওই মাত্রায় বাস্তবায়ন করিনি এটি যখন বাস্তবায়ন হয়ে যাবে তখন কিন্তু এই বন্দরে এই সমস্যাগুলো থাকবে না পণ্য আসা মাত্রই এবং আমরা যেটা ওই যে প্রি অ্যারাইভাল প্রসেসিং সম্পর্কে আপনাদেরকে ধারণা দিয়েছি এটাও কিন্তু ডাব্লুটিওটিএফ এর একটা অ্যাক্টিভিটি এবং ট্রেড ফেসিলিটেশন অ্যাক্টিভিটি সেখানে যেমন আমরা দেখেছি যে পণ্য বাংলাদেশে আসার পনেরো বিশ দিন আগেই আইজিএম দাখিল হবে আইজিএম রেজিস্ট্রেশন হবে আমদানিকারক বিল অফ এন্ট্রি করে ডিউটি ট্যাক্স দিয়ে রেডি থাকবেন এবং তার পণ্যের বিষয়ে যদি কাস্টমস কর্তৃপক্ষের কোনো ধরনের অবজেকশন না থাকে তাহলে সেই পণ্য দ্রুত খালাস হয়ে যাবে অথবা পণ্য যখন জাহাজ থেকে ট্রাকে তোলা হবে ওই পর্যায়ে কাস্টমস কর্মকর্তারা জাস্ট দেখে দিবেন যে তার পণ্যটা ঘোষণা মোতাবেক সঠিক আছে কিনা তাহলে এই যে ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন তারপর অনেক ক্ষেত্রে ফটোকপি ডকুমেন্ট অথবা কপি ডকুমেন্ট যেমন আরেকটা ডাব্লুটিওর আরেকটা ইয়া টিএফএ অ্যাক্টিভিটি হলো যে কপি ডকুমেন্টের ভিত্তিতে পণ্য পণ্য চালান শুল্কায়ন করতে হবে আমরা কিন্তু এখন অরিজিনাল ডকুমেন্ট ছাড়া অ্যাসেসমেন্ট করি না তার মানে মেইল ডকুমেন্ট মানে আপনার ফ্যাক্স ডকুমেন্ট অথবা ফটোকপি ডকুমেন্টের ভিত্তিতেও পণ্য শুল্কায়ন করা যাবে অথবা ব্যাংক ধরুন সেই ফটোকপি সত্যায়িত করে দিবে অথবা কনসার্ন এজেন্সি এ ধরনের কপি ডকুমেন্ট দিবে সেই কপি ডকুমেন্টকেও কাস্টমসকে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে এবং তার ভিত্তিতে পণ্য শুল্কায়ন করতে হবে তাহলে পণ্য শুল্কায়ন করে দেয়া হলো তাহলে পরবর্তীতে তার এই সার্টিফিকেটগুলো দলিলগুলো সঠিক কিনা সেটা কিভাবে যাচাই করবেন সেই যাচাইয়ের পদ্ধতি হলো খালাস পরবর্তী নিরীক্ষা 
পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিট অর্থাৎ পরবর্তীতে আমাদের যে কাস্টমস মূল্যায়ন এবং অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিশনারেট আছে সেই কমিশনারেট এবং ক্ষেত্র বিশেষে সংশ্লিষ্ট কাস্টম হাউস বা ভ্যাট কমিশনারেটের কাস্টমস উইং এই ধরনের পণ্য চালানের আপনার নিরীক্ষা করবে যেটাকে আমরা বলছি পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিট কারণ এখানে কিন্তু পণ্য খালাস হয়ে গেছে পণ্য ব্যবহারও হয়ে গেছে পরবর্তীতে তাদের দাখিলকৃত দলিলাদি অরিজিনাল দলিলাদি এগুলো যাচাই বাছাই করে দেখা হবে যে তার পণ্যের ডিক্লারেশন সঠিক ছিল কি না এইচ এস কোড ডিসক্রিপশন অনুসারে সঠিক ছিল কি না কান্ট্রি অফ অরিজিনটা ঠিক ছিল কি না এই বিষয়গুলো তখন পরবর্তীতে যাচাই করা হবে পিসি এর ক্ষেত্রে আপনার কাস্টমস দুটো পদ্ধতি ফলো করে একটাকে বলছি আমরা ট্রানজাকশন বেসড পিসি এ আর একটাকে বলছি আপনার সিস্টেম বেসড পিসি এ ট্রানজাকশন বেসড পিসি এটা হলো ইন্ডিভিজুয়াল এক একটা চালানের আপনার অডিট হবে পিসি এ হবে ধরুন কোন একজন আমদানিকারক চায়না থেকে ধরুন কিছু পণ্য আমদানি করেছে সেখানে নানান ধরনের পণ্য আছে তাহলে এই পণ্য চালানটা দ্রুত খালাস হয়ে যাওয়ার পরে শুধু এই পণ্য চালানের দলিলপত্র রেকর্ড পত্রগুলো যাচাই বাছাই করা হবে অর্থাৎ এটাকে বলছি আমরা ট্রানজাকশন বেসড অর্থাৎ ইন্ডিভিজুয়াল প্রত্যেকটা ট্রানজাকশনকে আলাদাভাবে অডিট করা হচ্ছে এক্ষেত্রে অডিট হবে ওই রকমের গণহারে সব না কিন্তু কাস্টমস সিস্টেমে যাদেরকে একটু রিস্কি মনে হবে বা যেখানে মনে হবে যে এই জায়গায় কিছুটা ঝুঁকি আছে এই শেষ কোডটা বোধহয় সঠিকভাবে দেয়নি অথবা পণ্যের ডেসক্রিপশনে গরমিল থাকতে পারে অন্য কোথাও ত্রুটি থাকতে পারে এগুলো অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানেই কোনো অডিটও হবে না আর আরেকটি অডিট হলো সিস্টেম বেসড অডিট একটা হলো ট্রানজাকশন ইন্ডিভিজুয়াল চালান ভিত্তিক আর সিস্টেম বেসড অডিটের ক্ষেত্রে এইটা একটা প্রতিষ্ঠানের একটা নির্দিষ্ট সময়ের আমদানি তার এই আমদানিকৃত কাঁচামালের ট্রানজাকশন লোকাল ট্রানজাকশন ইউজ এই বিষয়গুলো দেখা হবে ধরুন একটা প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন কাস্টম হাউসের মাধ্যমে ধরুন সে হিলি দিয়ে কিছু পণ্য আমদানি করেছে মোংলা দিয়ে কিছু পণ্য আমদানি করেছে বেনাপোল দিয়ে করেছে তামাবিল দিয়ে করেছে সিটাং দিয়েও করেছে এখন এই প্রতিষ্ঠানের একটা নির্দিষ্ট সময় ধরুন দু সালের তার টোটাল অ্যাক্টিভিটিটা অডিট হবে তাহলে দু সালে সে কতগুলো স্টেশনের মাধ্যমে কতগুলো বিল অফ এন্ট্রির মাধ্যমে কি কি পণ্য আমদানি করেছে বা কি কি পণ্য রপ্তানি করেছে সেই তথ্য উপাত্যগুলো নিয়ে প্রয়োজনে ওই প্রতিষ্ঠানের সরেজমিনে ভিজিট হবে সে যদি ম্যানুফ্যাকচারার হয় তাহলে তার আমদানিকৃত কাঁচামাল যা যা এনেছে এইটা তার আদৌ উৎপাদনে ব্যবহার হয় কি না এবং উৎপাদিত পণ্য যেটা সেটা সে প্রপারলি বিক্রি বা এক্সপোর্ট করেছে কি না বা তার কাঁচামালের ব্যবহারটা তার উৎপাদনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না এবং পরবর্তী তার লোকাল আদার অ্যাক্টিভিটি যেমন ভ্যাটের তার যে ইয়া কন্ট্রিবিউশন অথবা ইনকাম ট্যাক্সের ওই অংশগুলো তখন এটার সাথে মানে কম্পেয়ার করে দেখা হবে যে তার এই অ্যাক্টিভিটির সাথে অন্য অন্য অ্যাক্টিভিটি সেটা রিলেটেড কি না সেটা আপনার সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না এই যে প্রক্রিয়ায় অডিটটা হয় এটাকে বলছি আমরা সিস্টেম বেসড অডিট এবং সিস্টেম বেসড অডিটে কিন্তু শুধু আমদানি এবং রপ্তানি না এর সাথে রিলেটেড আদার ইস্যুগুলো অ্যাড্রেস করা হয় তো এটাই হলো মোটামুটি আপনার এই পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিট সম্পর্কিত আপনার সংক্ষিপ্ত আলোচনা তো আপনাদের সাথে আজকে যে টোটাল ইস্যুগুলো নিয়ে আলোচনা হলো একটা হলো আপনার ডিউটি ড্রব্যাক তারপর ট্রানজিট ট্রান্সশিপমেন্ট তারপর আমরা আলোচনা করলাম অ্যাডভান্স রুলিং অথরাইজড ইকোনমিক অপারেটর এবং পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিট বিষয় তো টোটাল বিষয়ের উপরে যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে কারো না থাকে বলুন আমি শুনতে পাচ্ছি না আপনাকে যে সব পোর্ট গুলোর কথা বললেন যে সব পোর্ট থেকে 
মানে কোন পোর্ট থেকে কত ইনপুট হইছে এটা কি কোনো সেন্ট্রাল ডাটাবেস থাকবে যে সব যতগুলো পোর্ট থেকে আমাদের বর্তমানে আছে আমরা যে এসআই কোডা ওয়ার্ল্ড সফটওয়্যার ব্যবহার করি এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে আমরা ঢাকায় বসি এনবিআর এ বসে অথবা আমি আমার অফিসে বসেও একজন আমদানিকারক একটা নির্দিষ্ট সময়ে কোন বন্দর দিয়ে কোন দেশ থেকে কি পণ্য কি পরিমাণে আমদানি করেছেন সব ডাটাই আমরা এই যে কোনো অফিস থেকে ধরুন চিটাং কাস্টম হাউসে বসে আপনি কোন একজন আমদানিকারকের সারা দেশের তথ্য তারা দেখতে পারে আবার ঢাকায় এনবিআর এ বসে কোন স্টেশনের মাধ্যমে কোন আমদানিকারক কত তারিখে কি পণ্য আমদানি করেছেন খালাস করেছেন সব ডাটা এই এসআই কোডা ওয়ার্ল্ড সার্ভারে আছে এখনই আছে মানে এটা মানে ইন ফিউচারে ফার্দার ডেভেলপ করার দরকার নেই এখনই আছে মানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানই আছে ধরুন বাংলাদেশ ব্যাংকে আছে আরো অনেক প্রতিষ্ঠানে এগুলো এরকম একটা এটা জাস্ট একটা আপনার একটা মনিটর যে মনিটরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের এই ডাটা গুলো এই তথ্যগুলো দেখতে চান তাহলে সেই ওখানেও একটা ছোট খাটো একটা আপনার কি বলা যায় সফটওয়্যার বা ডাটা বেস যেখানে আপনার কোন একটা প্রতিষ্ঠানের বর্তমান অবস্থানটা কি এই প্রতিষ্ঠানটার আমদানি হয়েছে সেই আমদানির অবস্থানটা কি এটা কি বিল অফ এন্ট্রি সাবমিট হয়েছে কি না मनिटरिंग कैलकुलेशन भूल होते अन्न को कारण कस्टमस थ्री एटी थ्री ए এর বিধান অনুসারে যে কোনো পণ্য চালান চূড়ান্ত শুল্কায়ন পরবর্তীতে সেই পণ্য আবার রিঅ্যাসেসমেন্ট হতে পারে অথবা অ্যামেন্ডমেন্ট অফ অ্যাসেসমেন্ট হতে পারে তো এই অ্যামেন্ডমেন্ট অফ অ্যাসেসমেন্টের মাধ্যমে দুটো ঘটনা ঘটতে পারে কম আদায়কৃত রাজস্ব হিসাব করে সেটা আদায়ের ব্যবস্থা করা যেতে পারে অথবা রিঅ্যাসেসমেন্টের মাধ্যমে কোথাও বেশি রাজস্ব আদায় হয়েছে কিনা সেটাও নিরূপণ করা যেতে পারে অথবা ধরুন ভুল ক্রমে একজন আমদানিকারকে ডিউটি ট্যাক্স বাবদ জমা দেওয়ার কথা ছিল বারো লাখ টাকা কিন্তু ভুল ক্রমে সেখানে তিনি বাইশ লাখ টাকা জমা দিয়ে দিলেন অর্থাৎ যে কোনো কারণেই হোক সরকারের কোষাগারে যদি বাড়তি ডিউটি ট্যাক্স কারো পক্ষ থেকে জমা হয়ে থাকে সেই ডিউটি ট্যাক্সটা সরকার থেকে ফেরত নেওয়ার যে পদ্ধতি সেটাকে বলছি আমরা রিফান্ড রিফান্ড আর ডিউটি ড্রব্যাক এক না আর ডিউটি ড্রব্যাক হল আপনি যখন কোনো কাঁচামাল ব্যবহার করে পণ্য উৎপাদন পূর্বক সেই পণ্যটা বিদেশে রপ্তানি করবেন সেই পণ্যটা বিদেশে রপ্তানি করবেন তখন ওই পণ্যটা উৎপাদন করতে গিয়ে যে কাঁচামাল ব্যবহার করেছিলেন সেই কাঁচামালের উপরে যে সিডি আর ডি এস ডি ভ্যাট দিয়েছিলেন সেই ডিউটি ট্যাক্সটা ফেরত নেয়া খেয়াল করুন রপ্তানির বিপরীতে রপ্তানির বিপরীতে রপ্তানি পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামালের উপরে ডিউটি ট্যাক্স ফেরত নেওয়া হলো ডিউটি ড্রব্যাক আর ভুল ক্রমে বা অন্য কোনো ভাবে সরকারের কোষাগারে যদি কোনো ব্যক্তি বা আমদানিকারক বা রপ্তানিকারকের টাকা জমা হয়ে যায় অতিরিক্ত জমা হয়ে যায় তাহলে সেই অতিরিক্ত জমাকৃত রাজস্ব 
ফেরত নেওয়াটা হলো রিফান্ড পরিষ্কার জি স্যার আর এই যে রেয়াত একটা আছে আরেকটা জায়গা আছে আচ্ছা রিবেট ভ্যাটাইনেজ এটাকে আমরা রিবেট বলি জি এই রিবেটটা আবার কিন্তু ভিন্ন রিবেট এবং রিফান্ড কিন্তু এক জিনিস না আমরা অনেক সময় গুলিয়ে ফেলি যে স্যার ওইটা কি রিবেট পাওয়া যাবে রিবেট আর রিফান্ড ভিন্ন জিনিস রিফান্ড হলো সরকারের কোষাগারে কোনো কারণে যদি আপনার ট্যাক্স বাড়তি জমা হয়ে থাকে সেই বাড়তি ট্যাক্সটা ফেরত নেওয়া হলো রিফান্ড আর রিবেট হলো ভ্যাট আইনে যেটা আপনার কাঁচা মাল ভ্যাট আইনে যেটা আপনার কাঁচা মাল সেই কাঁচা মালের উপরে দেয়া ভ্যাটটা ফেরত পাওয়া হলো বা সমন্বয় পাওয়া হলো যেটুকু পরিমাণ আমার কস্টিং হচ্ছে মানে ওই প্রোডাকশন এক্সপোর্টেড গুড প্রোডাকশনে আমার যেটুকু ইনপুট ইউজ হয়েছে সেটার এগেন্স্টে যতটুকু খরচ হয়েছে সবটাই কি ফেরত পাওয়া যায় সেখানে আপনি পাবেন ধরুন আপনি এক মেট্রিক টন আপনি এক মেট্রিক টন বিস্কিট উৎপাদন করলেন এবং সেই বিস্কিট উৎপাদন করতে গিয়ে আপনি যে কাঁচামল ব্যবহার করেছেন সেই কাঁচামলের উপরে সে ফর এক্সাম্পল আপনি বিশ হাজার টাকা কাস্টম ডিউটি দিয়েছেন এবং এই এক মেট্রিক টন বিস্কিট আপনি বিদেশে রপ্তানি করেছেন তাহলে আপনি পুরো বিশ হাজার টাকাই আপনি ডিউটি ড্রব্যাক পাবেন এটাকে বলা হচ্ছে প্রকৃত হার আর আরেকটা বললাম আমরা সমহার এই সমহারটা আমি বলেছি যে সমহার কিন্তু প্রকৃত হার না এইটা গভর্নমেন্ট একটা পণ্য উৎপাদনে একই জাতীয় একাধিক উৎপাদনকারীর ক্ষেত্রে এই জাতীয় সমহার গভর্নমেন্ট নির্ধারণ করে দেয় এখানে ধরুন আপনার এই পণ্যের আপনার উপরে বিভিন্ন যে শুল্ক কর হার প্রযোজ্য সেটা বিবেচনায় নেওয়া হয় তারপর পণ্যের কোএফিসিয়েন্ট বিবেচনায় নেওয়া হয় তারপর এই পণ্যের উৎপাদন প্রক্রিয়া সব কিছু করে এই কিছু কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে আপনার ধরুন স্ট্র্যাটিস্টিক্যাল ইউনিট ভিত্তিক একটা ক্যালকুলেশন থাকে ধরুন ওই যে বললাম যে কোন একটা প্রোডাক্ট যেমন আমি এক্সাম্পল হিসাবে বললাম যে ইলেকট্রিক্যাল ক্যাবল যেটা আছে আমাদের যে যে বিআরবি তারপর বিবিএস ক্যাবলস আর অন্যান্য যে ক্যাবল ফ্যাক্টরিগুলো আছে তারা যে ক্যাবল তৈরি করে ক্যাবলে কিন্তু প্রচুর বিদেশে রপ্তানি হয় এখন ক্যাবল কিন্তু দেখবেন বিভিন্ন আপনার থিকনেসের বিভিন্ন আপনার ডায়মিটারের ক্যাবল তৈরি হয় এখন এত ভেরিয়েশন এবং এখানে আপনার নানান কম্পোনেন্টের ব্যবহার এত বেশি যে এইটা আসলে অনেক ক্ষেত্রে ওই এক্সুয়াল পরিমাণটা ডিটারমিন করা একটু ক্রিটিক্যাল যারা নিতে পারবে তারা নিবে কিন্তু কেউ যদি মনে করে যে না আমি ওই এক্সুয়াল অ্যামাউন্ট ডিটারমিন করা সময় সাপেক্ষ অনেক সময় লেগে যায় টাকা পেতে বিলম্ব হয় সেই কারণে গভর্নমেন্ট কি করে বলা হয়েছে আপনারা দেখেছেন যে এনবিআর কে ক্ষমতা দেয়া আছে আইনে যে এনবিআর এই কিছু কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে এই ফ্ল্যাট রেট নির্ধারণ করে দিতে পারবে এবং আমি এক্সাম্পল হিসাবে বলেছি যে ধরুন একই নেচারের একটা প্রোডাক্ট ধরুন বিআরবি তৈরি করছে তার আর র মেটেরিয়াল যেটা ব্যবহার সেখানে ধরুন তার ট্যাক্স কম্পোনেন্ট হলো একশো টাকা আবার ধরুন বিবিএস ক্যাবল যেটা বানাচ্ছে সেখানে তার খরচ হচ্ছে একশো টাকা পঞ্চাশ পয়সা আর আরেকটা প্রতিষ্ঠান ধরুন কেবল বানাচ্ছে তার খরচ হচ্ছে ধরুন সাড়ে নিরানব্বই টাকা তাহলে দেখুন ট্যাক্সের কম্পোনেন্ট একজনার হলো সাড়ে নিরানব্বই টাকা আর একজনের একশো টাকা আর একজনের একশো টাকা পঞ্চাশ পয়সা গভর্নমেন্ট কি করলো এটাকে পর্যালোচনা করে ধরুন ওই একশো টাকা পঞ্চাশ পয়সা পার মেট্রিক টনের ড্রব্যাক নির্ধারণ করে দিল যে প্রতি মেট্রিক টনে এই যারা রপ্তানি করবে তারা প্রতি মেট্রিক টনে একশো একশো টাকা পঞ্চাশ পয়সা পাবে তাহলে দেখুন এর ফলে কি হচ্ছে যে সাড়ে নিরানব্বই টাকা ট্যাক্স দিচ্ছে সেও কিন্তু রিফান্ড পাচ্ছে একশো টাকা পঞ্চাশ পয়সা যে একশো টাকা ট্যাক্স দিয়ে পণ্যটা উৎপাদন করছে সেও পাচ্ছে আপনার একশো টাকা পঞ্চাশ পয়সা অথবা গভর্নমেন্ট নির্ধারণ করে দিল একশো টাকা 
তাহলে যিনি 100 টাকা দিচ্ছেন তিনি কিন্তু পুরো 100 টাকাই পাচ্ছেন যিনি 99.5 টাকা দিচ্ছেন তিনি একটু বেশি পাচ্ছেন যিনি 100 100 টাকা 50 পয়সা এই যে বললাম যে সমহার পদ্ধতি ফল করার ফলে এই প্রতিষ্ঠানগুলো খুব দ্রুত জাস্ট রপ্তানির বিপরীতে ডকুমেন্ট সাবমিট করলে তাদের আর এই যাচাই বাছাই এত কিছু দরকার হচ্ছে না কারণ এখানে পার মেট্রিক টন ভিত্তি বিভিন্ন সাইজ অনুসারে गवर्नमेंट এই প্রত্যর্পণের পরিমাণ ডিউটি ড্রব্যাকের পরিমাণ गवर्नमेंट সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছে তাতে তারা কুইক এই টাকাগুলো ফেরত পেয়ে যাচ্ছেন এর ফলে তারা बेनिफिटेड হচ্ছেন এবং সমহারের ক্ষেত্রে খেয়াল রাখবেন সমহারের ক্ষেত্রে गवर्नमेंट অলওয়েজ আপনার ওই এক্সপোর্টারদের একটা बेनिफिट দেয়ারই চেষ্টা করেন এখানে সবাই যাতে কম বেশি बेनिफिटेड হন এবং এইজন্য দেখবেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমহারে মানে কম পায় এই ধরনের ঘটনা খুব কম একটু বেশিই পান যেমন गवर्नमेंट অনেক এক্সপোর্টারকে ক্যাশ ইনসেনটিভ দিচ্ছেন না তো ক্যাশ ইনসেনটিভ তো এডিশনাল बेनिफिट আপনি রপ্তানির বিপরীতে তো Duty drawback, zaza poor shop patsini, irpur government on ex sector ke cash incentive this. To second a duty drawback, star actual amount to take a summon nook to beshi dileto cotine raster. Tate export a uh, ya hobby, uh, uh, export ke promote kora hobby, among zara apna exporting industry kursen, tara benefited hobby, tara government take a support paben, mulu de show later. Jetara jate. আ মানে টাকাটা খুব দ্রুত সরকার থেকে নিতে পারে ডিউটি ড্রব্যাক এর টাকাটা এটা এটা টাইম লিমিট আছে স্যার 6 মাস এরকম কিছু 6 মাস আমরা আলোচনা করেছি রপ্তানির তারিখ থেকে পরবর্তী 6 মাসের ভিতরে আপনার এই বিধিমালায় ডিউটি ড্রব্যাক এর যে বিধিমালায় ফর্ম আছে সেই ক ফর্ম সেই ফর্ম এবং ফর্মের সাথে সাপোর্টিং ডকুমেন্ট যেটা আপনার বিধিমালায় উল্লেখ আছে ওই ডকুমেন্ট সহ डेडो बारा बार, डेडो डीजी बारा बार आवेदन करते हैं अभी। थैंक यू सर। आर कारों को न पोस्टों न था क्ले अमरा शेष कोरी दस तक चल लीज बाजे। तो शबाई भालो था बेन, शबाई के शुभ रात्रि। आगामी रोब बारे आमदेर अपना देर ये पांच दिन बेपी जे कस्टम्स विषय कालो सुना शेटा शेष शबे एवं आशा कोरी जे আ মূল আলোচনার পরে যদি সময় পাই তাহলে আমরা টোটাল বিষয়ের উপরে একটু রিভিউ করব তো সুতরাং আপনারা টাইমলি কানেক্টেড হওয়ার চেষ্টা করবেন সবাইকে শুভ রাত্রি শুভ রাত্রি স্যার